আর তার ভিতরে যে কালো একটা কি বলা যেতে পারে শ্রেণীর শরিক দ্বিতীয় শ্রেণীর সাইকোটিক তৃতীয় শ্রেণীর টিউবারকুলার এবং সিপিলিটিক এর কাতরতা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর শীত কাতর এর ক্রিয়া পরিপুষ্ট সঞ্চালন পিছনে সংকোচন সন্ধি বহিরঙ্গ ঝিল্লি গ্লান সমূহ ইত্যাদি স্যার আমাকে শোনা যাচ্ছে স্যার কোষ্ঠকাঠিন্য একজিমা ফিসার আকাশয়ের শুল বা পেইন ইম্পিটিগো একটি স্কিন ডিজিজ স্কিল অবেসিটি তারপরে কি বলা যেতে পারে পেপটিক আলসার সরিয়েসিস অঞ্জনি ইত্যাদি এরকম যাদের উপর কাজ করে পুরুষ মহিলা শিশুদের উপর কাজ করে এর আকৃতি প্রকৃতিটা কেমন হবে এরা স্থূল হবে স্থূল সহ অনুপযুক্ত পুষ্টি থাকবে স্থূল থাকবে কিন্তু তার সহ অনুপযুক্ত পুষ্টি থাকবে অর্থাৎ উপযুক্ত পুষ্টির মানটা থাকবে না স্থূলত্ব থাকা সত্ত্বেও তারা উপযুক্ত পুষ্টির মান বজায় থাকবে না মুখমণ্ডল দেখতে কিছুটা মমের মতো চামড়া শুষ্ক মোটা এর যে বিভিন্ন প্রকার ডিসচার্জ বা নিঃসরণ আছে এটি চটচটে হবে মধুর মতো হবে মধুর মতো রস হবে তারপরে কি বলা যেতে পারে ঘামে দুর্গন্ধ থাকবে টক গন্ধ থাকবে কাপড়ে হলুদা দাগ পড়ে যাবে অত্যন্ত লম্বা প্রকৃতির মল হবে কি বলা যেতে পারে অ্যাগ্রোভেশন এবং এমেলিরেশনটা সাধারণত সবার শেষে ইয়ে করা হয় আমি একটু আগেই বলছি তো এটি ঋতুস্রাবের পরে এবং সময়ে এই সময় তার অ্যাগ্রোভেশন আছে যে সমস্যাই হোক না কেন ঋতুস্রাবের পরে এবং সময়ে এটি প্রথম শ্রেণীর বৃদ্ধি আফটার মিনসেস বা ডিউরিং মিনসেস এরকম ঠান্ডা ঝাপটায় উদ্বেদ অবরুদ্ধ হলে সাপ্রেশন যেটাকে আমরা বলি ইরাপশন সাপ্রেশন আলোতে রাতে এগুলো প্রথম শ্রেণীর পা ভিজালে বিছানার গরমে সঙ্গীতে এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গরম পানীয় এগুলো তার অ্যাগ্রোভেশন আছে বৃদ্ধি আছে এর উপশম খোলা বাতাসে হাঁটলে এটি প্রথম শ্রেণীতে গরম দুগ্ধ পানে এটি প্রথম শ্রেণীতে স্পর্শে খাবার পরে ঢেকুর উঠলে অন্ধকার অন্ধকারের শব্দে এই জায়গাগুলোদের ব্যাপার আছে ঠান্ডা পানীয় মিষ্টি বা চর্বি জাতীয় বিষয়গুলো আহ এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট না তবে আমরা সামনের দিকে আস্তে আস্তে ঢুকে যাব কিছু রিপিট হবে ক্লাসটাকে সাজানোর ব্যাপারে গ্রাফাইটিস এর কিছু মানসিক বিষয় নিয়ে কথা হবে কিছু রুব্রিক্স নিয়ে কথা হবে কি বলা যেতে পারে ক্যালকেরিয়া তুলনা আছে প্লাস গ্রাফাইটিস সম্পর্কে বিশ্ব অরণ্য ডাক্তারদের কিছু মতামত আছে এ নিয়ে সাজানো একটু এলোমেলো হতে পারে সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমরা সংক্ষেপে কিভাবে গ্রাফাইটিস কে চিনতে পারবো আমরা সবাই জানি এখানে আমরা যারা আছি সবাই আমার চেয়ে অভিজ্ঞ আমরা সবাই জানি এই গ্রুপটি অনেক ক্লাস হয় এবং অনেক আলোচনা হয়েছে তো জাস্ট তারপরেও আমরা একটু নতুন করে ঝালাই করে নিচ্ছি এই আর কি আমার অনুভূতিটা এরকম যে সবাই মিলে আবার একটু জানা জিনিসগুলো ঝালাই করে নিচ্ছি এরকম কি তো সংক্ষেপে কিভাবে চেনা যেতে পারে আমরা সংক্ষেপে চিনে যাওয়ার জন্য আমরা জানি যে জেলসিমিয়ামকে আমরা তিনটা ডির মাধ্যমে সহজভাবে মনে রাখি ডালনেস ডিজিনেস ড্রফিসনেস এরকম তেমনি তিনটা এপ দিয়েও গ্রাফাইটিসকে আমরা সংক্ষেপে মনে রাখতে পারি ফেয়ার ক্লাবি ফেটি আর সাথে 
উইথ আনহেলদি এটিও আমাদের মনে রাখতে হবে যে ফেয়ার ফ্লাভি ফ্যাটি উইথ আনহেলদি এই এই বিষয়গুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবারে আমরা একটু আসি যে এই গ্রাফাইটিস আমরা কোথা থেকে পেলাম কিভাবে পেলাম কার কাছ থেকে পেলাম এটি আমরা একটু জানার চেষ্টা করি আমরা আমাদের সত্যদ্রষ্টা মহাত্মা হ্যানিম্যান আমাদেরকে এই মূল্যবান ওষুধটি কোথায় আমাদের কোথা থেকে আমরা পেলাম হ্যানিম্যানের কাছ থেকে পেলাম কোথায় পেলাম তো মহাত্মা হ্যানিম্যান আমাদেরকে এই মূল্যবান রেমিটিটি দিয়েছেন তার ক্রোনিক ডিজিজ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মহাত্মা হ্যানিম্যান তার এই মূল্যবান দিয়েছেন তার ক্রোনিক ডিজিজ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে আসলে এই যে খাঁটি গ্রাফাইটিস আমরা যাই বলি যেটা আমরা বলছিলাম যে পেন্সিলের ভিতরের অংশ এটি এক ধরনের খনিজ কার্বন এর সাথে সামান্য পরিমাণ লোহা এবং বালুকার মিশ্রণ থাকে এর সাথে সামান্য পরিমাণ লোহা এবং বালুকার মিশ্রণ থাকে এই জন্য প্রুভিং এর সময় এর কিছুটা বলা যেতে পারে ফ্রামেট এবং সাইলিশ্রিত কিছু লক্ষণ ইহাতে দেখতে পাওয়া যায় এটিও আমরা মনে রাখি এগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট আমাদের মনে রাখা এই আর হচ্ছে এটাকে হ্যানিম্যান এটার আরেকটি নাম দিয়েছেন সেটি হচ্ছে এটাকে বলছেন যে এটি হচ্ছে রূপান্তরিত হিরক এটিকে বলা হয়েছে রূপান্তরিত হিরক হ্যানিম্যান সাহেব বলছেন এটি হচ্ছে রূপান্তরিত হিরক আমরা একটু সামনের দিকে যাই একটু এলোমেলো হতে পারে তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক যত তৌফিক দেয় আমরা কিছু রূপ রিক্স দিয়ে শুরু করব ঠিক রেপারটরি না ঠিক রেপারটরি না রূপ রিক্স দিয়ে শুরু করার কারণে কেউ এভাবে নেবেন না যে আমি রেপারটরি দিয়ে শুরু করছি বিষয়টা এমন না জাস্ট আমরা একটু রেপারটরি ঠিক না রূপ রিক্স দিয়ে শুরু করছি রূপ রিক্স এর সাথে কিছু তুলনা আছে কেন নিলাম জানলাম তো আমরা স্মরণ করলাম আমরা সবাই জানি আবার নতুন করে একটু স্মরণ করলাম aversion to salt aversion to sweet aversion to fish aversion to meat e charti aversion e graphitis first grade charti aversion e graphitis first grade desire for chicken ekhane second grade kintu aversion to sweet er sathe amra aro ekti bishoy dekhte pari je aversion to sweet to ashei tar poro jodi karor request e she eti grohon kore এটি ইয়ে করে তখন দেখা যায় তার বমি ভাব দেখা দেয় এবার্সন তো আসেই সুইটের ক্ষেত্রে কিন্তু তারপরেও যদি দেখা যায় অনেক সময় আরো এরকম সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয় যে এবার্সন থাকা সত্ত্বেও কিছু খেতে হয় বা সামাজিকতা রক্ষা করতে হয় কিন্তু এটা করলেও কি হয় তার নশিয়া দেখা দেয় বমি ভাব দেখা দেয় এখানে চারটি এবার্সনে গ্রাফাইটিস ফার্স্ট গ্রেড কিন্তু সিঙ্গল নয় ग्राफाइटिसंगल तो এবার্সান গুলো আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করব আল্লাহ যেন আমাকেও মনে রাখার তৌফিক দান করেন এবার্সান টু সল্ট এবার্সান টু সুইট এবার্সান টু ফিস এবার্সান টু মিট 
ডিজায়ার ফর চিকেন তো এই প্রত্যেকটা অ্যাভারশনেই গ্রাফাইটিস ফার্স্ট গ্রেড কিন্তু সিঙ্গেল নয় কিন্তু অ্যাভারশন টু মিটের সাথে যদি আমরা একটি সাব রুব্রিক্স রোগীর কাছ থেকে এরকম নিতে পারি যে যে তার কি হয় যে থিংকিং অফ ইট হোয়াইল এটি যদি যোগ করি এটি চিন্তা করলেও তার অ্যাভারশন হয় এরকম তাহলে গ্রাফাইটিস ফার্স্ট গ্রেড এবং সিঙ্গেল আমরা এই অ্যাভারশন গুলো মনে রাখার চেষ্টা করি আল্লাহ যেন আমাদেরকে মনে রাখার তৌফিক দান করে আমার সেশনটি ছিল এক ঘন্টার যেহেতু আমার আগে শ্রদ্ধেও যিনি ছিলেন তিনি যে কোনো কারণে কোনো বিশেষ কারণে হয়তো আসতে পারেননি স্যার যার কারণে আমাকে শুরুতেই শুরু করতে বলছেন তো চেষ্টা করব আমি টোটো সময় দেওয়ার জন্য আমরা একটু গ্রাফাইটিস এর ফিমেলটা দিয়ে শুরু করি আমরা জানি গ্রাফাইটিস একটি বড় মাপের ফিমেল রেমিডি গ্রাফাইটিস এর মহিলারা কি করে সহজে উত্তেজিত হয় সহজে উত্তেজিত হয় এক্সাইটমেন্ট টেন্ডেন্সি এদের মধ্যে খুব বেশি থাকে আমরা দেখতে পাই যে গ্রাফাইটিস এর মহিলারা সহজেই উত্তেজিত হয় এক্সাইটমেন্ট টেন্ডেন্সিটা এদের ভিতর বেশি থাকে অস্থিরতাও বেশ থাকে রেস্টলেসনেস এবং অ্যাংজাইটি থাকে উদ্বিগ্ন থাকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে এমনটি থাকে এরা যথেষ্ট খুঁত খুঁতে স্বভাবেরও হয় সে কারণে একেবারে সামান্যতম ক্ষুদ্র বিষয়কেও এরা ধীরে ধীরে খুব বড় করে তুলে সামান্য ক্ষুদ্র বিষয় এটাকে তারা কি করে ধীরে ধীরে এটাকে খুব বড় করে তুলে বলছিলাম যে এরা যথেষ্ট খুঁত খুঁতে স্বভাবের হয় আর এই খুঁত খুঁতে স্বভাবের কারণে তারা কি করে কোনো সামান্য বিষয়কে ক্ষুদ্রতম বিষয়কেও ধীরে ধীরে বড় করে তোলে এক কথা এটাকে আমরা বলতে পারি তিলকে তাল বানিয়ে ফেলে এক কথায় আমরা এটাকে বলতে পারি যে তিলকে তাল বানিয়ে ফেলে এমনটি করে ফেলে তো এই তিলকে তাল করা এই লক্ষণে উনিশটি রেমিডি আছে এই লক্ষণে উনিশটি রেমিডি আছে যার মধ্যে একমাত্র ফার্স্ট গ্রেড রেমিডি হচ্ছে গ্রাফাইটিস যার মধ্যে একমাত্র ফার্স্ট গ্রেড রেমিডি হচ্ছে গ্রাফাইটিস তো আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি আলাপক যেন আমাদেরকে মনে রাখার তৌফিক দান করেন আমরা বলছিলাম যে ফিমেলদের যে এই খুঁত খুঁতে স্বভাবটা এবং তারা সামান্য বিষয়কেও আমরা সামনে আরো কিছু মজার জিনিস পাবো আমরা সবাই জানি তো ক্ষুদ্রতম বিষয়কেও সে ধীরে ধীরে বড় করে তোলে সে সবসময় একটা অমঙ্গল আশঙ্কা থাকে অনিশ্চয়তা কাজ করে তার মধ্যে আমরা পাবো সামনের দিকে এগুলো সব বিষয় নিয়ে রোগ রোগ থেকে কি বলা যেতে পারে আরোগ্যের ব্যাপারে সে সবসময় একটা অনিশ্চয়তা কাজ করে এটা কিন্তু একেবারে বেজ গ্রাফাইটিস এর বেজ তো এই রোগ রোগ লক্ষণটাকেও রোগটাকেও সে ছোট একটা ক্ষুদ্র রোগ এই ক্ষুদ্র রোগটাকেও সে এমন ভাবে চিন্তা করে ডাক্তারের কাছে এমন ভাবে উপস্থাপন করে এটা একেবারে বড় মপের কিছু সে উপস্থাপন করে এরকমটি বানিয়ে ফেলে তো আমরা বলতেছিলাম যে এই তিলকে তান বানিয়ে ফেলে তিলকে তাল বানিয়ে ফেলে এই লক্ষণে উনিশটি রেমিডি আছে যার মধ্যে একমাত্র ফার্স্ট গ্রেড রেমিডি হচ্ছে গ্রাফাইটিস সেকেন্ড গ্রেডে আছে হিপার সালফার অ্যাসিড নাইট নাক্স ভূমিকা যদিও কম্পারেটিভের একটা বিষয় রয়ে গেছে আমরা তো জানি হিপার প্রচন্ড হিংস্র প্রকৃতির প্রচন্ড হিংস্র প্রকৃতির আমরা অ্যাসিড নাইট কে জানি আমি একটু সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি মাইন্ডের ইয়ে অ্যাসিড নাইট কে আমরা জানি যে সে কাউকে ক্ষমা করতে পারে না আর নাক্স কে তো জানে না এমন নেই বললেই চলে তো এরকম এখানে হিপার অ্যাসিড নাইট নাক্স ভূমিকা এগুলো আছে দ্বিতীয় গ্রেডে যে তিলকে তাল বানিয়ে ফেলে এখানে একমাত্র ফার্স্ট গ্রেড রেমিডি হচ্ছে গ্রাফাইটিস তো গ্রাফাইটিস এর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে এরা অ্যাংজাইটি উইপিং এমেল বড় 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 রেমিডি গুলো যখন কোন ব্যক্তি কোন ছাত্র আমার মতো হোক বা যেরকম হোক আমরা যখন এটি আলোচনা করতে চাই তখন দেখা যায় যে বিষয়টা একটা প্রত্যেকে একটা আঙ্গিকে আলোচনা করে কিছু বাদ পড়ে যাবেই আমার আলোচনায়ও কিছু বাদ পড়ে যাবে সব আসবে এমনটি নয় আবার সব ইয়ে করাও সম্ভবও নয় তো তারপরও আমরা আমি একটা আঙ্গিকে আলোচনা করার চেষ্টা করছি যে অপর একটি বিষয় হচ্ছে অ্যাংজাইটি উইপিং এমেল কাদলে উপশম হয় কাদলে উপশম হয় অ্যাংজাইটি উইপিং এমেল কাদলে উপশম হয় বা কোনো কিছু এক্সপ্রেস করলে প্রকাশ করলে সে উপশম ফিল করে কাদবার ঝোঁকও থাকে তার মধ্যে কাদলে যে শুধু উপশম হয় এমনটি না কাদবার ঝোঁকও থাকে তার মধ্যে 
আমি যেটি করতেছি এর রেফারেন্স কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে আমি শেষে বলে দেওয়ার চেষ্টা করব এরা কখনোই সিরিয়াস নয় এরা কখনোই সিরিয়াস নয় এরা কখনোই সিরিয়াস নয় এটি আমরা মনে রাখি যেমন একটি উদাহরণ আমরা দিতে পারি এমন টিপ যে ওয়াইফ কে নিয়ে একটা জমি কিনতে গেল বা ভালো কিছু কিনতে গেল তো সব কিছু দেখার পরে ইয়ে হলো পছন্দ হলো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছালো সে সময় সে কি করবে একটা ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বলবে যে না এটা তো এরকম বা দেখা গেছে যে পছন্দ হলো ইয়ে হলো ফ্ল্যাটটি সব দিক থেকে পছন্দ হলো হুট করে বলে ফেললো যে এই দিক থেকে তো বাতাস আসবে না এটা কেনা যাবে না তার মানে কি সে ক্ষুদ্র বিষয়টাকেও একটা বড় বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করবে বিরক্ত হবে হাজবেন্ড এরকম আচরণ করলে হাজবেন্ড কে বিরক্ত করার মতো অনেক আচরণ সে করে আমরা সামনের দিকে পাবো তো যেটা বলতেছিলাম যে সে আসলে কখনোই সিরিয়াস হবে না গ্রাফাইটিস এর ফিমেলরা কখনো সিরিয়াস হবে না বিষয়ে গভীর মনোসংযোগ করতে পারে না গ্রাফাইটিস কোন বিষয়ে গ্রাফাইটিস কোন বিষয়ে গভীর মনোযোগ করতে পারে না বিশেষ করে তার ভিতর কি বলা যেতে পারে বিশৃঙ্খলা কনফিউশন অফ মাইন্ড ডালনেস স্লাগিসনেস এই বিষয়গুলো তার ভিতর বেশ কাজ করে ইরিসলুশন সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে সে প্রচন্ড পরিমাণে এসব আমরা এই গ্রাফাইটিস এর মধ্যে পাবই আমরা এইগুলো গ্রাফাইটিস এর মধ্যে পাবই তো এই বিষয়গুলো আমরা কি বলা যেতে পারে যে এই যে কনফিউশন অফ মাইন্ড ডালনেস স্লাগিসনেস ইরিসলুশন এই বিষয়গুলো কিন্তু গ্রাফাইটিস এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো আমরা পাবই আমরা যদি কি বলা যেতে পারে মাঝে মাঝে একটু বইয়ের রেফারেন্স দেওয়া হবে তো এলেনের কিনোটস যদি আমরা দেখি এলেন কিনোটস এর বলা আছে যে অতিরিক্ত সতর্কতা উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি হয় ইতস্ত করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এইগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্রাফাইটিস কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না অনেকটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে দুই চার পাঁচ পার্সেন্ট যদি নেগেটিভ হয়ে যায় তখন আর সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না এমনটিও তার মধ্যে কাজ করে ঠিক এরকম না পাড়াবা মহল্লায় যদি কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে কারো সঙ্গে মনোমালিন্য হয় তিনি খুবই অস্থির হয়ে পড়ে যে দেখা গেছে তার সাথে জ্ঞানজামটি হয়নি হয়তো দেখা গেছে গ্রাফাইটিস পেশেন্ট যে ফ্ল্যাটে থাকে ওই ফ্ল্যাটের অন্য কোন ফ্যামিলির সাথে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে বা অন্য কোন ফ্যামিলিতে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে অথবা সে তার বিল্ডিং এ বসে তার ভ্যালকনিতে বসে দেখলো রাস্তায় গ্যাঞ্জাম ফ্যাসাদ হয়েছে রাস্তায় মারামারি হয়েছে এগুলো নিয়ে সে কি করে খুব বেশি সে অস্থির হয়ে পড়ে বিষয়টার সাথে সে জড়িত না তারপরেও সে অস্থির হয়ে পড়ে এমন টিপ সে কাজ করে কারোর সঙ্গে মনোমালিন্য হলে তিনি খুবই অস্থির হয়ে পড়ে এবং কর্মক্ষেত্র থেকে কি বলা যেতে পারে সে তো অস্থির থাকে এই গ্রাফাইটিসিমেল তো অস্থির থাকেই গ্রাফাইটিস এর ফিমেল তো অস্থির থাকেই তার হাজবেন্ড সে দেখা গেছে অফিস থেকে বা কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে আসবে ক্লান্ত থাকবে তো এই বিষয়টা তার মাথায় কাজ করবে না বলছে যে যখন সে কর্ম থেকে অস্থান থেকে বা অফিস থেকে হাজবেন্ড ফিরে আসলো সে ক্লান্ত এমনকি ড্রেস চেঞ্জ করছে কিনা সেদিকেও খেয়াল করবে না বিশ্রামে গেছে কিনা এতটুকুও খেয়াল করবে না সে কি করবে যে ওই যে ঘটনা ঘটছে বা পাশের বাসায় ঝগড়াঝাটি হয়েছে এগুলো সে যত সময় পর্যন্ত তার হাজবেন্ডের কাছে এর বিস্তারিত বর্ণনা না করবে তত সময় পর্যন্ত সে কি স্থির থাকবে না এটি তার করতেই হবে এমনটি টেন্ডেন্সি তার মধ্যে কাজ করে যার কারণে এদেরকে বলা যেতে পারে সাধারণত ভালো বুদ্ধির ফিমেল হলে বা হলে কি করবে হাজবেন্ড আসছে অফিস থেকে তার বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সে তাকে ইয়ে করবে শিবা যত্নের দিকে তাকাবে সে খেয়ে আহ খুদা লাগছে কিনা তার খাবার দিবে কিনা চা দিবে কিনা রেস্টে যাবে কিনা এই সব ব্যাপারে তাকে ইয়ে করবে তা না করে সে কি করলো পাশের কোনো ঘটনা ঘটলো কিনা সেটা তার কাছে না বলা পর্যন্ত সে শান্ত হবে না তো এই কারণে এদেরকে বলা যায় যে আসলে এদেরকে চিকন বুদ্ধির মানুষ বলা যায় না গ্রাফাইটিস কে চিকন বুদ্ধির মানুষ বলা যায় না এই এই বিবিধ কারণে তো এদেরকে চিকন বুদ্ধির মানুষ বলা যায় না আমরা কি বলতে পারি আমরা সামনের দিকে যাই একটু মোটে মজুর ঠেলাওয়ালা ট্রাক ড্রাইভার কৃষক এদের মধ্যে গ্রাফাইটিস এর মানুষ বেশি পাওয়া যায় বলছে মোটে মজুর ঠেলাওয়ালা ট্রাক ড্রাইভার কৃষক 
এরকম হার্ড লেবারের মানুষগুলো এদের মধ্যে বেশ গ্রাফাইটিস পাওয়া যায় আর একটা প্রকৃতির গ্রাফাইটিস এর মানুষ পাওয়া যায় যাদেরকে কি বলা যেতে পারে পিপল উইথ চেঞ্জেবল মুড অ্যান্ড রিয়াকশন যারা একটুতেই হতাশ হয়ে পড়ে আর একটা আরেক ধরনের গ্রাফাইটিস পাওয়া যায় যারা সহজে হতাশ হয়ে পড়ে যারা সহজে হতাশ হয়ে পড়ে আশঙ্কা পরায়ণতা ক্রোধ দুঃখ এগুলো তো আছেই আর কি হয় কাঁদলে সে উপশম প্রাপ্তি যেন কাঁদলে সে কি করে উপশম প্রাপ্তি হয় যেন পালসে টিলার দিদি ভাই যেন পালসে টিলার দিদি ভাই আমরা সামনে পাবো এখানে আমরা এভাবেও বলতে পারি বিষয়টি এমনই এমন এভাবেও বলা যেতে পারে যে পালসে টিলার মেয়েরা কি বলা যেতে পারে যে মেয়েটি পিউবার্টি পিরিয়ড হোক বা কম বয়সে হোক এরকম পিরিয়ডে যে মেয়েটি পালসে টিলা থাকে পঁয়ত্রিশ বছর পরে সে গ্রাফাইটিস হয়ে যেতে পারে যে মেয়েটি একসময় আমার চেম্বারে পালসে টিলা হয়ে আসছিল সেই মেয়েটি পঁয়ত্রিশ বছরের পরে গ্রাফাইটিস হয়েও আসতে পারে গ্রাফাইটিস হয়েও আসতে পারে আমরা তো জানি আমরা ম্যাথমেটিকাতে আমরা দেখছি যে অর্থাৎ কি বলা যেতে পারে মধ্য বয়সী যে ফিমেলরা তাদের ভিতর গ্রাফাইটিস এর ইয়েটা অনেক বেশি তো এখানে বলা হয়েছে যে পালসে টিলার মেয়েরা পঁয়ত্রিশ বছর পরে গ্রাফাইটিস এর লক্ষণ নিয়ে আমাদের চেম্বারে আসতে পারে আবার এই এই পেশেন্টটি এই পেশেন্টটি যে পেশেন্টটি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে কি বলা যেতে পারে আহ গ্রাফাইটিস এর লক্ষণ নিয়ে আমাদের চেম্বারে আসলো বা আসতে পারে এই পেশেন্টটি এমনও হতে পারে যে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরে যখন পৌঁছায় যায় তখন ল্যাকেসিস হয়ে যেতে পারে হবেই আমি এটি বলছি না যে ল্যাকেসিস এর লক্ষণ নিয়েও আমাদের চেম্বারে সে আসতে পারে ল্যাকেসিস এর রূপান্তর হতে পারে পালস একসময় গ্রাফাইটিস এর রূপান্তর হতে পারে গ্রাফাইটিস একসময় ল্যাকেসিস এর রূপান্তর হতে পারে পালস গরম কাতর আমরা তো জানি সে একসময় শীত কাতর হয়ে যেতে পারে লেয়ার চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে তো এমনটি আর কি তো এই ল্যাকেসিস এর রূপান্তর হয়ে আমাদের চেম্বারে আসতে পারে আমাদের কাছে আসতে পারে তো আমরা আর একটু সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করি তো আমরা কি বলা যেতে পারে টেনশনের কারণেই দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে টেনশনের কারণেই মাঝ বয়সী অনেক মায়েদের হাইপার টেনশন এমনকি ব্লাড প্রেশারে ভুগতে হয় হাইপার টেনশন বা ব্লাড প্রেশার যাই আমরা বলি যেগুলো এরা খুব টেনশন করে এই টেনশনের কারণে তাদের ভিতরে এই ধরনের টেন্ডেন্সিটা খুব কাজ করে তো আমরা তো আসলে কিভাবে আমরা এই আমার কাছে যে জিনিসটি মনে হয় যে আমরা ম্যাথমেটিকার মাইন্ড হোক আঙ্গিক লক্ষণ হোক জেনারেল লক্ষণ হোক এই লক্ষণগুলো আমরা অনেক জানি কিন্তু আসলে চেম্বারে বসে আমরা এটাকে কিভাবে ব্যবহার করব রুগীর কাছ থেকে আমরা কিভাবে নিব রুগী তো এসে বলবে না রুগী তো এসে বলবে না যে আমার হাজবেন্ডের কাছে আমি সবকিছু হাজবেন্ড ঘরে আসলে আমি সবকিছু বলার জন্য উতলা হয়ে যাই আমি সবকিছু এরকম হাজবেন্ডের কাছে না বলতে পারলে আমি অস্থির হয়ে যাই এটা বলতেই হবে আমাকে এরকমটি আসলে বলবে না এরকমটি কখনো পেশেন্ট এসে আমাদের চেম্বারে বলবে না এটা আমাদের আমরা যারা ফিজিশিয়ান আছি বিশেষ করে হোমিওপ্যাথিক ফিজিশিয়ান আমাদের কাছে এগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাট অ্যালোপ্যাথির কাছে এটি কোনোই গুরুত্ব নেই তো সেটা এটাও আমাদের চেম্বারে আমরা আমরা টেকনিক্যালি প্রত্যেকের নিজস্বতা দিয়ে বা রোগী পর্যবেক্ষণ রোগী লিপি রোগীর কৌশল রোগীকে উপলব্ধি করা এগুলোর মাধ্যমে আমরা এটি ইয়ে করব তো আমরা যেটা বলতেছিলাম যে টেনশনের কারণে মাঝ বয়সী অনেক মায়েদের হাইপার টেনশন এমনকি হাই ব্লাড প্রেশারে ভুগতে দেখা দেয় যদি রোগীর মধ্যে সোরার প্রাধান্য বেশি থাকে যদি আমরা এটি মনে রাখার চেষ্টা করি এই দুইটা সেন্টেন্স খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি রোগীর মধ্যে সোরার প্রাধান্য বেশি থাকে তবে হাইপার টেনশন পর্যন্ত ক্ষান্ত থাকবে অর্থাৎ এই হাইপার টেনশন পর্যন্তই ক্ষান্ত থাকবে যদি সোরার প্রভাবটা রোগীর মধ্যে বেশি থাকে যদি যদিও মায় জমনি অনেক ক্লাস হয়েছে অনেক ইয়ে হয়েছে আমি সেখানে আর এদিকে যাব না যে এতটুকুই জানি যে যদি তার মধ্যে সোরার প্রভাব থাকে তাহলে হাইপার টেনশন পর্যন্ত হয়েই ক্ষান্ত থাকবে আর যদি রোগীর মধ্যে সাইকোসিস এর প্রাধান্য থাকে তাহলে উচ্চ রক্তচাপ তো থাকবেই তার সঙ্গে হার্টের বিভিন্ন আকারগত পরিবর্তনও দেখা দিবে এই বলছে যে এই হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ এগুলো তো থাকবেই তার সাথে কি হবে তার হার্টের বিভিন্ন আকারগত পরিবর্তন দেখা দিবে যদি তার মধ্যে সাইকোসিস এর প্রাধান্য বেশি থাকে তো আমরা যদি সোরার প্রাধান্য বেশি থাকে এই টেনশনের কারণে মাঝ বয়সী 
মায়েদের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা তো মোটামুটি ইয়ে করলাম যে হাইপার টেনশনটা পর্যন্ত সে ক্ষান্ত থাকবে আর সোরার সাইকোসিস থাকলে তার এর সাথে সাথে কি হবে হার্টের বিভিন্ন আকারগত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি তো আমরা অনেক অনেক বেশ কিছু ওষুধের আগে পরে গ্রাফাইটিস ভালো কাজ করে তো তারপরেও আমি ক্যালকেরিয়া ফসের কথা বলছি যে ক্যালকেরিয়া ফসের পরে গ্রাফাইটিস ভালো কাজ করে এখানে শুধু ক্যালকেরিয়া ফসি না আরো রেমিডি আছে তো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আমরা একটু একটু আগে আমরা বলতেছিলাম যে প্রথমেই বলছিলাম যে আসলে কম্পারেটিভটা একেবারে সরাসরি হবে না প্রত্যক্ষভাবে হবে না পরোক্ষভাবে কম্পারেটিভ হবে তো আমরা যে তো জানি যে পালসি টিলা কান্নাকাটি করে তো কেন পালসি টিলা কান্নাকাটি করে পালসি টিলা কান্নাকাটি করে গ্রাফাইটিসও কান্নাকাটি করে কিন্তু গ্রাফাইটিস কেন কান্নাকাটি করে এইভাবে আমরা একটু কম্পারেটিভে যাওয়ার চেষ্টা করব হালকা মাত্রায় তো বলছে পালস যে কান্নাকাটি করে পালসের যে কান্নাটা আসে সেটা হচ্ছে অন্যদের বা তার সাথে যারা আছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট যারা আছে যাদের মধ্যে সে জীবন যাপন করে যাদের সাথে সে চলাফেরা করে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য সে কান্নাকাটি করে পালস পালস মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কান্নাকাটি করে আমরা পালসের কান্নাটা আমরা সবাই জানি কিন্তু পালস কিন্তু বেশ সেলফিশ যদিও আমরা পালসকে অনেক কি বলা যেতে পারে অনেক পজিটিভ হিসাবে জানি কেউ কেউ এরকমও বলে থাকেন পালস হচ্ছে এরকম বালির উপরে যদি পানি ঢালা হয় তো পানি যেভাবে চুষে নিয়ে যায় বালি পালস হচ্ছে এরকম পালসকে আসলে কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট করা সোটা পালস যেটা করে সেটা হচ্ছে অন্য মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য করে এবং সে শান্তনায় উপশম পায় আর গ্রাফাইটিস যে কান্নাটা করে গ্রাফাইটিস যে কান্নাটা আছে সেটা হচ্ছে অনিশ্চয়তার জন্য অনিশ্চয়তার জন্য সে কান্নাকাটি করে এইটা আমরা খুব মনে রাখার চেষ্টা করি কি অনিশ্চয়তা হতে পারে গ্রাফাইটিস ও চেম্বারে সে কান্নাকাটি করতে পারে গ্রাফাইটিস কে আলাদা করার অনেক ইয়ে আছে আমরা তো তো তারপরেও বলছিলাম যে কান্নাকাটিটা তার হচ্ছে অনিশ্চয়তা আমার রোগটা মনে হয় আর ভালো হবে না অনিশ্চিত আমার সামনের দিনগুলো কেমন যাবে সবসময় একটা আহ সবসময় একটা কি কাজ করে সবসময় একটা কি বলা যেতে পারে অনিশ্চয়তা অমঙ্গল আশঙ্কা তার মধ্যে কাজ করে এমনটি কাজ করে গ্রাফাইটিস এর মধ্যে বাট পালস পালসের মধ্যে আদৌ এই অনিশ্চয়তা কাজ করে না সে সকল সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য সে কান্নাকাটি করে এটা আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি আল্লাহ যদি আমাদেরকে মনে রাখার তৌফিক দেয় আমাকেও যেন মনে রাখার তৌফিক দেয় আমার আমরা অনেক কিছুই জানি অনেক কিছুই ইয়ে করি বাট চেম্বারে যখন রুগী দেখি রুগীটা চলে যাওয়ার পর মনে হয় যে আসলে ওষুধটা তো ভুল হয়ে গেছে আমার জীবনে অ্যাভেলেবেল হয়েছে এখনো হয় ভবিষ্যতেও হবে অর্থাৎ এই রুগীর কাছ থেকে তথ্য নিতে 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 ওষুধ একটা সিলেকশন করে ফেলি রুগীটা বের ওষুধ দিলাম চেম্বার থেকে বের হয়ে গেল তারপরে মনে হলো যে আসলে ওষুধটা এটা না দিয়ে এটা দিলে ভালো হতো এমনটি হয় এই জন্য বলছি যে আল্লাহ যেন আমাকেও মনে রাখার তৌফিক দান করে আমরা ভুলে যাই ভুলে যাওয়া আমাদের স্বাভাবিক টেন্ডেন্সি আমরা যেটা বলতেছিলাম যে পালসের যে হাসি খুশি প্রকৃতির মুখখানার পরিবর্তে গ্রাফাইটিস এর মুখখানা কিরকম হবে দুঃখ ভরা দুঃখ ভরা এই দুঃখ ভরা মুখায় এটি গ্রাফাইটিস এর মধ্যে পাওয়া যায় আর এই দুঃখ ভরা ক্রন্তার মূল কারণ হচ্ছে তার ভিতর সবসময় একটি অনিশ্চয়তা কাজ করে এইটা হচ্ছে গ্রাফাইটিস এর মূল কথা অনিশ্চয়তা এই 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 মূল কথাটি যদি থাকে তারপরে যদি গ্রাফাইটিস এর কোন সিঙ্গেল রুব্রিক্স এর উপরও আমি ওষুধ দেই আমি আশাবাদী যে অবশ্যই অবশ্যই কাজ করবে তার কনস্টিটিউশন লিগ তবে গ্রাফাইটিস এর মূল এ হচ্ছে ধাতুগত লক্ষণ না মিললে ধাতুগত ভাবে কনস্টিটিউশনাল লিগ যদি না মেলে আর এই যে অনিশ্চয়তা তার যে মাইন্ডের এই লক্ষণ গুলো এগুলো যদি না মেলে তাহলে গ্রাফাইটিস আসলে কি বলা যেতে পারে কাজ করবে না তো মনে আসলো তাই বলে ফেললাম কনস্টিটিউশনালি যে ধাতুগত লক্ষণের সাদৃশ্য যুক্ত যদি না থাকে তাহলে এতে উপকার হবে না বললেই চলে এমনটি আহ এটি কি বলা যেতে পারে গ্রাফাইটিস এর আরো দু একটি কথা মনে পড়ছে বলে ফেলি পরে ভুলে যাই কিনা যে গ্রাফাইটিস বারবার প্রয়োগ করা যাবে না বারবার এর এই ডোজটা বারবার করা যাবে না দুই দুই এক ডোজ বা দুই তিন ডোজ দেওয়ার পরে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে আরোগ্যের জন্য এ সময় আমরা ফাইটাম ব্যবহার করতে পারি বা রুগীকে যেভাবে আমরা ম্যানেজ করতে পারি সেটা আমাদের নিজস্বতা 
আর এর আরেকটা আরো কিছু বিষয় আছে যে এটাও পরে ভুলে যেতে পারি তাই বলে রাখছি রোগ লক্ষণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় এবং আরোগ্য হতেও দীর্ঘ সময় লাগে রোগী রোগীকে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি চেম্বারে যখন আসে আপনি এই রোগটা কতদিন ভুগতেছেন বা কতদিন ধরে এই রোগটা হয়েছে আপনার রোগী এসে বলবে না যে ডাক্তার সাহেব গতকাল থেকেই শুরু হয়েছে গত পশু দিন থেকেই শুরু হয়েছে এক সপ্তাহ যাবৎ হয়েছে পনেরো দিন যাবৎ হয়েছে এমনটি বলবে না গ্রাফাইটিস পেশেন্ট লং টাইম রোগটা তার ধীরে ধীরে আসবে আর এর আরোগ্যটাও ধীরে ধীরে হবে তো আমরা এটিও মনে রাখার চেষ্টা করি তো আমরা যে জায়গাটিতে ছিলাম যে পালসের কান্না গ্রাফাইটিস এর কান্নাটা কেমন হবে একটু কম্পারেটিভ করার চেষ্টা করলাম তো এরপরে আমরা একটু সামনের দিকে যাই মেদ বহুলতা বা অবিসিটি এটি তো আমরা সবাই জানি অবিসিটি গ্রাফাইটিস এর অবিসিটির বেশ কতগুলো ওষুধ আছে বেশ কতগুলো রেমিডি আছে আমরা রেমিডি বলবো হানিম্যান আমাদেরকে রেমিডি বলার জন্য বলছে তো মেদ বহুল বা অবিসিটি লক্ষণে পাঁচটা প্রথম শ্রেণীর রেমিডি আছে গ্রাফাইটিস তার মধ্যে অন্যতম প্রথম শ্রেণীর পাঁচটা রেমিডি আছে গ্রাফাইটিস তার মধ্যে অন্যতম এখানে এই অবিসিটি লক্ষণে মোট রেমিডি আছে একশো আটত্রিশটা রেপার্টরিতে যদি আমরা যাই মাঝে মাঝে রেপার্টরি দিয়ে একটা কথা চলে আসতেছে কেউ অন্যভাবে নিবেন না কাইন্ডলি তো মেদ বহুল বা অবিসিটি লক্ষণের ক্ষেত্রে পাঁচটি প্রথম শ্রেণীর রেমিডি আছে বা ড্রাগ যাই বলি তো মোট ওষুধ হচ্ছে একশো আটত্রিশটি আমরা শীতকালের শীতে এবং গ্রীষ্মকালের গরমে এরা অত্যানুভূতি সম্পন্ন হয় আমরা আলাদা করতে পারবো ওষুধগুলোকে আলাদা কাতরতা বিভিন্ন ভাবে ওষুধকে আলাদা করা যায় কম্পারেটিভ করা যায় তো এরা কি বলা যেতে পারে এরা যদিও শীত কাতর যদিও শীত কাতর কিন্তু শীতকালের শীতে তো তারা অত্যানুভূতি সম্পন্ন হবে কিন্তু তারা গরমকালের গরমে যে অনেক আরাম ফিল করবে তা কিন্তু না সেখানেও তারা অত্যানুভূতি সম্পন্ন হবে মুক্ত বাতাস এদের প্রয়োজন হয় এবং এরা উপশম ফিল করে কিন্তু দেখেন মজার ব্যাপার আছে কি বলা যেতে পারে গ্রাফাইটিস তো আমরা জানি শীত কাতর গ্রাফাইটিস তো আমরা জানি শীত কাতর কিন্তু তার মাথা ব্যথা গরম গড়ে বৃদ্ধি হয় যে সে পেশেন্টটি শীত কাতর তাহলে মাথা ব্যথা তো গরম গড়ে ভালো হওয়ার কথা কিন্তু তার কি হয় মাথা ব্যথা গরম গড়ে বৃদ্ধি হয় যেহেতু সে প্রথম শ্রেণীর শীত কাতর তাহলে তার হেড পেনটা কি বলা যেতে পারে গরম ঘরে তার আরাম হওয়ার কথা কিন্তু মাথা ব্যথা গরম গড়ে বৃদ্ধি হয় মুক্ত বাতাসে উপশম হয় কার্বন জাতীয় ঔষধে খোলা বাতাসের প্রতি একটা আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক বিষয় আমরা এই গ্রুপ ওয়ারিও যদি আমরা ইয়ে মনে রাখার চেষ্টা করি যেমন নেট্রাম গ্রুপ কার্বন গ্রুপ অ্যাসিড গ্রুপ এরকম গ্রুপ ওয়ারি এখানে বলছে যে কার্বন জাতীয় ঔষধে খোলা বাতাসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এটি একটি স্বাভাবিক বিষয় তো কি বলা যেতে পারে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত অঙ্ক অঙ্গটি শুকিয়ে যায় রোগ লক্ষণ সমূহ বাম দিকে আক্রমণ করে কাপড় বা আচ্ছাদন সহ্য করতে পারে না এদের নিস্তৃত স্রাব সমূহ পাতলা পানির মতো মাছের গন্ধ যুক্ত মাসিক বন্ধের সময় তাপের ঝলকা ওঠে অর্থাৎ হিট ফ্লাশ শেষ হয় কি বলা যেতে পারে মেনোপোজ মেনোপোজের সময়টা বলছে মাসিক বন্ধের সময় তার কি হয় তাপের ঝলক দেখা যায় হিট ফ্লাশ শেষ হয় তো হিট ফ্লাশ শেষে যদিও ল্যাকেসিস অনেক বড় ওষুধ ল্যাকেসিস অনেক বড় ওষুধ তো আমরা তো আগেই বলছিলাম যে গ্রাফাইটিস এর যদি কনস্টিটিউশনালি যদি গ্রাফাইটিস না মেলে তাহলে গ্রাফাইটিস আসলে কাজ করবে না তো আমরা একটু সামনের দিকে যাই গ্রাফাইটিস কে আমরা আমরা যখন প্রথম হোমিওপ্যাথিতে আসি প্রথম যখন হোমিওপ্যাথিতে আসি যে কেউ আসে আমরা আমিও যখন প্রথম আসছিলাম প্রথম যখন আমরা হোমিওপ্যাথিতে আসি তখন আমরা গ্রাফাইটিস কে স্ক্রিনের কি বলা যেতে পারে স্ক্রিন স্ক্রিনের ওষুধ বলে আমরা জানি যে চর্মরোগ হলেই গ্রাফাইটিস দিতে হবে একদম প্রথমে যখন ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হই পড়ি তখন আমাদের চিন্তাটা এরকম অনেকের মধ্যে থাকে কোনো সন্দেহ নেই গ্রাফাইটিস এর চর্ম পীড়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রাধান্য রয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই অবশ্যই অবশ্যই এটি আমরা অবশ্যই জানব চামড় অসুস্থ একটু চুলকালেই পেকে যায় সারতে অনেক সময় লাগে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কি বলছে যে কোনো সন্দেহ নেই আমরা আমরা এটা জানি যে কোনো সন্দেহ নেই গ্রাফাইটিস একটি যথেষ্ট স্কিনের ডিজিজের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত ওষুধ চামড়া অসুস্থ হয় একটু চুলকালেই পেকে যায় সারতে অনেক সময় লাগে এই লক্ষণটা গ্রাফাইটিস সহ প্রথম শ্রেণীর ওষুধ হচ্ছে বারোটি এই জাতীয় লক্ষণগুলোতে যে লক্ষণ বললাম যে একটু চুলকালেই পেকে যায় সারতে অনেক সময় লাগে এই এই লক্ষণে গ্রাফাইটিস সহ প্রথম শ্রেণীর রেমিডি আছে বারোটি চামড়ার উপর ক্ষতযুক্ত স্থান থেকে চটচটে আঠালো স্রাব দেখতে পাওয়া যায় সর্দির স্রাবও চটচটে এবং আঠালো হয় একজিমা বিসর্প পিম্পল কড়া 
ফাটা চর্ম সবকিছুতে সবকিছুই আছে এখানে চর্ম ফেটে যাওয়া শীতে বাড়ে সরিয়েসিস খোস পাস্টা গোলাকার কি বলা যেতে পারে গোলাকার মতো দাঁত বা রুপিয়া এগুলাই আমরা বলি না কেন এর প্রচুর ব্যবহার আছে গ্রাফাইটিস এর গ্রাফাইটিস এর আমরা স্কিন এর ক্ষেত্রে একটু কম্পারেটিভে যাওয়ার চেষ্টা করি গ্রাফাইটিস এর স্কিন এর ক্ষেত্রে আমরা একটু কি বলা যেতে পারে কম্পারেটিভে যাওয়ার চেষ্টা করি ভালো হবে আমাদের জন্য গ্রাফাইটিস যেহেতু আমরা স্কিনে বেশি ব্যবহার করি তো স্কিন এর জায়গাটিতে ফিমেলের জায়গাটিতে আমরা একটু কম্পারেটিভলি চেষ্টা করি দেখি কতটা ইয়ে করা যায় গ্রাফাইটিসের একজিমা হোক দাঁত হোক খুশকি ঘা নানা জাতীয় উদ্বেদ এগুলো দেখা যায় রোগীর চামড়া কি থাকে অত্যন্ত খারাপ থাকে শরীরে সামান্য ক্ষত হলেও সেই ক্ষতগুলো শুকাতে চায় না শরীরে অত্যন্ত ক্ষত হলে এটি শুকাতে চায় না এটি আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি আর কি বলা যেতে পারে তাতে পুজ হয় আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে পুরাতন ক্ষত চিহ্ন পুরাতন ক্ষত চিহ্ন আগে কোনোভাবে ক্ষত হয়েছিল সেই ক্ষতটি শুকায় গেছে ক্ষত চিহ্ন আছে এটি ব্রেস্টের উপর হলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্রেস্টের উপরে হলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো এরকম এই যে ক্ষত চিহ্ন সমূহ কি হলো আবার পুনরায় ক্ষতে পরিণত হলো ক্ষত চিহ্ন আছে ক্ষত আগে হয়েছিল পূর্বে হয়েছিল এরকম ক্ষত ক্ষত হওয়ার পরে সেই ক্ষতটি শুকিয়ে গেছে আরোগ্য হয়ে গেছে কিন্তু সেই ক্ষতর জায়গায় আবার নতুন করে ক্ষত পরিণত হয় এটি কিন্তু গ্রাফাইটিস এর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আমরা এটি মনে রাখার চেষ্টা করি ইয়ার চর্ম রোগে জ্বালা থাকে ক্ষত হইতে মধুর নেয় আমরা তো সবাই জানি হানি লাইফ ডিসচার্জ এটি এটি সবাই জানি এখানে আমরা যারা আছি জানি না এমন কেউ মনে হয় নাই যে ক্ষত থেকে হানি লাইফ ডিসচার্জ আমরা যারা এই গ্রামে প্র্যাকটিস করি মফসলে গ্রামে ইউনিয়ন লেভেলে যারা প্র্যাকটিস করি এর রোগীরা এসে বলে ডাক্তার সাহেবের কান টেস্টি হয়েছে কান টেস্টি হয়েছে ডাক্তার সাহেব আমার বাচ্চার কান পচে গেছে কান টেস্টি হয়েছে এরকম বলে আমাদের কাছে গ্রামে যারা আমরা প্র্যাকটিস করি আমাদের কাছে এরকম শব্দগুলো এই ধরনের ওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করে তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু গ্রাফাইটিস খুব ভালো ভালো লক্ষণ ভালো ওষুধ শরীরের নানা স্থানেও হতে পারে এই ধরনের এখানে আমরা যেহেতু আমরা শীতকাল আমাদের এই শীতকাল চলতেছে এক্ষেত্রে কিন্তু পেট্রোলিয়ামও একটি ভালো রেমেডি পেট্রোলিয়ামের বিষয়টাও আমরা এখানে একটু কম্পেয়ার করতে পারি কি বলা যেতে পারে পেট্রোলিয়ামেও আমরা দেখতে পাই যে যাতে এক জিমা জাতীয় চর্মবিরা আছে ফেটে যায় জ্বালা যন্ত্রণা হয় চটা পড়ে তবে ইহাতে রস পড়া নাই কি করে আমরা আলাদা করব যে আমরা বলতেছিলাম যে পেট্রোলিয়ামেও দেখেন এখানে যেগুলো আমরা বলতেছিলাম যে এরকম যে এক জিমা জাতীয় হোক তো যেরকমই হোক না কেন যে এটা ফাট ফেটে যায় ফেটে যাচ্ছে ফাটা মোটা চটা ফাটা মোটা চটা মানে গ্রাফাইটিস এরকম এরকম বিস্তারিত জানতে হবে তো এখানে দেখেন পেট্রোলিয়ামেও ফাটা আছে জ্বালা আছে জ্বালা গ্রাফাইটিস এও আছে চটা পড়া গ্রাফাইটিস এও আছে পেট্রোলিয়ামেও আছে বাট যে যে হানি লাইক ডিসচার্জ এটি পেট্রোলিয়ামে নাই অর্থাৎ রস পড়া নাই আমরা কিভাবে আলাদা করব পেশেন্টটি বলল যে এর জ্বালা আছে এর কি বলা যেতে পারে ফেটে যায় এর অন্য গ্রাফাইটিস এর সাথে মিল আছে কিন্তু বলতে বলতে এক পর্যায়ে বললো যে ডাক্তার সাহেব এখান থেকে কোনো রস টস পড়ে না তো রস না পড়লে তো গ্রাফাইটিস হবে না মাঝে মাঝে রক্ত পড়ে ইহার চর্ম ঝড় ঝাপটা বা আর্দ্রতা বা শীতকালে বেশি হয় আমরা এভাবেও একটু কি বলা যেতে পারে কম্পারেটিভ করতে পারি আমরা হিপার সালফার বিশেষ করে হিপার তো প্রচন্ড পরিমাণে প্রথম শ্রেণীর শীতকাতর একটি রেমিডি তো হিপারের প্রথম কথা তো হচ্ছে প্রচন্ড পরিমাণে হিং শ্রোতা প্রচন্ড পরিমাণে হিং শ্রোতা তার মধ্যে কাজ করবে তো তার যে মেন্টাল স্টেট হিং শ্রোতা এটা খুব বেশি আমাদের কি বলা যেতে পারে আমরা অ্যানাকার্ডি আমি পড়ছিলাম যে সদ্য প্রসূত শিশুকেও সে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে এমন এত হিংস্র অ্যানাকার্ডিয়াম হিপার হিপার অ্যানাকার্ডিয়াম প্রায় কাছাকাছি অ্যানাকার্ডিয়াম সবচেয়ে বেশি হিংস্র এত হিংস্র এত আর আছে বলে আমার জানা নাই তো এরকম হয়তো থাকতে পারে মানে আমি যতটুকু পড়ছি তার ভিতর আমি যতটা জানি অ্যানাকার্ডিয়ামই বেশি হিংস্র তো আমরা হিপারের কথা বলতেছিলাম 
যে পরের যে মেন্টাল স্টেটটাও আমাদের আমরা যখন যে ওষুধটাই আঙ্গিক লক্ষণ হোক জেনারেলাইটিস হোক কিন্তু মাইন্ড কে আমরা একেবারে বাদ দিতে পারবো না মাইন্ড কে আমাদের রাখতে হবে তো ইহার জন্মপীড়া অতি সহজে কি হয় পেকে যায় পুজ হয় আর পেইনের ক্ষেত্রে তো একেবারে ওভার সেনসিটিভ পেইনের ক্ষেত্রে একেবারে ওভার সেনসিটিভ তো কি বলা যেতে পারে রোগীর হাতে হয়তো কোনো পাঁচটা পুজ এই শীতের দিনে তো বেশ হয় তো আমরা যদি একটু যাই দেখতে যাই স্পর্শ করতে চাই সে হাত সরায় নিয়ে যাবে এমনকি হাত কেন যে নিজেও সরে যেতে পারে তার মনে কারণ হাতেই হয়েছে তো আমরা হাতটি দেখতে গেলাম মা আমরা চেম্বারে আসলো আমরা একটু স্পর্শ করে দেখতে গেলাম অথবা কি বলা যেতে পারে গ্লাস দিয়ে দেখতে গেলাম তো সে কি করবে সে তা সরে যাবে হাত তো সরাবে সরাবে এমনকি নিজে উঠে যেতে পারে ব্যথার ভয়তে এমনটি হতে পারে এই যে অত্যাধিক পরিমাণে টাটানো ব্যথা থাকবে তীব্র ব্যথা থাকবে আর যে ঘাম থাকবে টক থাকবে গন্ধ বিশিষ্ট থাকবে এগুলো আমরা আলাদা করতে পারবো যেমন গ্রাফাইটিসের যে এই যে ইয়েগুলো এগুলো আমরা ধরে দেখতে পারবো ভালোভাবে স্পর্শ করে দেখতে পারবো বাট হিপার একটা ধরে দেখতে দিবে না হিপার ব্যথার ভয়ে সে সরায় নিয়ে যাবে এভাবে আমরা আলাদা করতে পারবো তো আমরা এই যে শীতকালীন আমরা কি বলা যেতে পারে আমরা একটু সরি নামের আহ স্ক্রিনটাও আমরা একটু দেখে হালকা করে হালকা করে কম্পারেটিভ আমি আসলে ওইভাবে কম্পারেটিভের প্রস্তুতি নিতে পারিনি তো যেমন অর্থাৎ যে সরি নামের স্ক্রিনে এর দুর্গন্ধই এর প্রধান লক্ষণ আমরা জানি সেই স্ক্রিনের যে কোনো কমপ্লেন নিয়ে আসুক না কেন তার কোষ পাঁচটা হোক যা হোক তাতে প্রচন্ড পরিমাণে দুর্গন্ধ থাকবে এবং সজ্জার উত্তাপ এবং সেনানে বৃদ্ধি পাবে এগুলো মোটামুটি সরি নামের খুব মূলিয়ে এগুলো আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব বিশেষ করে দুর্গন্ধই তার স্ক্রিনের যে কমপ্লেনই থাকুক না কেন দুর্গন্ধ থাকবেই তারপরে সিজনাল একটা বৃদ্ধির ব্যাপার আছে সরি নামে তো এরকমটি আমরা চেষ্টা করব আহ সালফার সালফারের কথা না বলে যদি আমরা স্ক্রিনকে অ্যাভয়েড করে যাই তাহলে এটা কেমন ব্যাপার হয়ে যায় তো আমরা একটু সালফারের কথাও কম্পারেটিভলি বলার চেষ্টা করি আহ সালফারে কি বলা যেতে পারে ভয়ানক চুলকানি ভয়ানক চুলকানি চুল ইচিংটা ভয়ানক আর যতই চুলকায় ততই তার চুলকানি বৃদ্ধি হয় যতই চুলকায় ততই তার চুলকানি বৃদ্ধি হয় এবং চুলকাইতে চুলকাইতে যত সময় পর্যন্ত রক্ত না বের হবে তত সময় পর্যন্ত সে চুলকাতে থাকবে এই সালফারের এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ভয়ানক চুলকানি ভয়ানক চুলকানি আহ চুলকানিটা আর্সেনিকেও আছে চুলকানিটা আর্সেনিকেও আছে আর সালফারের মতো এরকম অনেক বেশি ইচিং আর্সেনিকেও আছে কিন্তু আর্সেনিকের তো বিখ্যাত লক্ষণ আমরা জানি যে কি বলা যেতে পারে গরম পানি ঢালে সে আরাম ফিল করবে হট অ্যামেল হবে তো এই এরকম আর কি হালকা পাতলা করে আমি একটু স্ক্রিনটাকে কম্পারেটিভ করার চেষ্টা করলাম তো আমরা স্ক্রিনটাকে আমরা একটু কম্পারেটিভ করার চেষ্টা করলাম আমরা এবার আবার একটু অন্য দিকে চলে যাই আমি আমার সিটের বাইরে থেকেই এই কম্পারেটিভ এটি যতটুকু পারলাম বলার চেষ্টা করলাম তো আর কি বলা যেতে পারে আমরা যদি ফেসের দিকে যাই ফেসের দিকে যাই মুখমণ্ডলের দিকে যাই মুখমণ্ডলের ছাব্বিশটি প্রথম শ্রেণীর লক্ষণ রয়েছে ঠোঁট ফাটে ঠোঁটের পোনা ফাটে মুখের উপরে মাকড়সার জাল থাকার অনুভূতি রুব্রিক্স আছে আমরা রুব্রিক্স এ যাবো যেহেতু আমার একটু সুযোগ আছে রুব্রিক্স গুলো আমি কভার করতে পারবো যেহেতু আজকে আমার সাথে আর একজন যে ছিলেন শ্রদ্ধেও তিনি নাই তো আমরা রুব্রিক্স গুলোতেও যেতে পারবো আমি একটু আস্তে ধীরেই যাচ্ছি তো মুখের উপরে মাকড়সার জাল থাকার অনুভূতি বারবার হাত দিয়ে মুখ মোছার লক্ষণ থাকে এটি এটি চেম্বারেও পর্যবেক্ষণ করা যায় দেখা গেছে রোগীর রোগী লিপি নিচ্ছি সময় নিচ্ছি রোগীর সাথে কথা বলতেছি রোগী বারবার দেখা যাচ্ছে কি যে তার হাত দিয়ে মুখটা স্পর্শ করতেছে মুখটা মুছে ফেলতেছে মোছার মতো এরকম একটি ভাব প্রকাশ করতেছে আহ উনি কি এমনি বলবে না তো যে এমনি বলবে না তো যে আমার মুখে মাকড়সার জালের মতো আছে এমনি বলবে না তো আমরা যখন দেখলাম বারবার এরকম নিচ্ছে বা রুগী তো স্কিনের পেশেন্ট তো আমার কাছে একদিন এসেই চলে যাবে না আবারও আসবে যদি আমরা কয়েকবার সাক্ষাতে দেখি যে কয়েকবারই সেরকম করতেছে আমরা তখন তাকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে ভাই কি কেন আপনি এরকম বারবার মুখে হাত দিচ্ছেন কেন আপনার মুখটা কি চুল কাছে সরাসরি বলা যাবে না যে আপনার মুখটা কি চুল কাছে আপনার কি অস্বস্তি হচ্ছে উনি তখন বলবে যে না চুল কাছে না ডাক্তার সাহেব কেমন যেন মনে আছে কি একটা জাল জাল বাঁধতেছে উনি তো আর মাকড়সার জালের মতো রুব্রিক্স পরে আসেনি যে উনি এরকম আমরা যেভাবে রুব্রিক্স পড়ছি এভাবে পড়বে রুগীর ভাষাকে রুব্রিক্স ভাষায় রূপান্তর করা হচ্ছে আমাদের কাজ 
তো সেই ক্ষেত্রে আমরা তো যে তখন যদি জিজ্ঞেস করি তখন যদি বলতে পারি যে কেমন জানেন ডাক্তার সাহেব এটা জাল জাল মনে আছে তা কিসের জাল মাকুশার জালের মতো মনে আছে তখন সে হয়তো বলে ফেলবে যে মাকুশার জালের মতো মনে আছে এমনি হয়তো বলবে না দুই চারজন সচেতন বলতে পারে সো তো আমাদের কাছে যারা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের কাছে যে সব پیشنট আসে তারা অধিকাংশই অনেক সচেতন না আমরা যারা গ্রামে প্র্যাকটিস করি আমি আমার অভিজ্ঞতার কথাটি বলতেছি তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা আরো একটু সামনের দিকে যাই এই যে দাড়ির চুল উঠে যায় দাড়ির চুল উঠে যায় এটি কিন্তু খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অ্যালোপেশিয়া একটা আলাদা জিনিস আমি অ্যালোপেশিয়ার কথা বলতেছি না এমনি চুল উঠে যায় আর এটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে তার এই কয়শনের পরে কয়শনের পরে তার জ্বর আসে এটি কিন্তু খুবই ফেভার কয়শন আফটার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষণ গ্রাফাইটিস এর জন্য তো আবারো রিপিট করতেছি কনস্টিটিউশনালি গ্রাফাইটিস মিলতে হবে তারপরে আমরা এই রুব্রিক্স গুলোকে আমলে নিব কনস্টিটিউশনালি মিললো না কিন্তু আমরা শুধুমাত্র রুব্রিক্স থেকে আমলে নিলাম তাহলে হবে না তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা আরো একটু সামনের দিকে যাই একটি আচ্ছাচ্য লক্ষণ আছে বোধিরতার ক্ষেত্রে কানের ক্ষেত্রে একটি আচ্ছাচ্য লক্ষণ আছে গোলমালের মধ্যে ভালো শুনতে পায় গোল গোলমালের মধ্যে গোলমালের মধ্যে সে ভালো শুনতে পায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ গোলমালে ভালো শুনতে পায় সে গোলমালের মধ্যে রেলগাড়ির গর্জনের মধ্যে ভালো শুনতে পায় কি বলা যেতে পারে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে কিন্তু আমাদের নাইট্রিক অ্যাসিডও আছে নাইট্রিক অ্যাসিড আছে আরো দুইটা রেমিডি আছে আমার এই মুহূর্তে বাকি রেমিডি দুইটি মনে আসতেছে না কেমন সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তো এই যে ইসের মধ্যে ভালো শুনতে পায় অর্থাৎ গোলমালের মধ্যে রেলগাড়ির গর্জনের মধ্যে হইচয়ের মধ্যে সে ভালো শুনতে পায় নরমালি তো কি হবে যার কানে প্রবলেম আছে সে তো বলবে এই এই গাড়িটা যাক কিছু শোনা যাচ্ছে না কেউ মনে করেন আমার কাছে ফোন করছে আমার চেম্বারের সামনে থেকে একটা গাড়ি যাচ্ছে তো আমি ভালো শুনতে পাচ্ছি না আমি তাকে বললাম যে ঠিক আছে এটি এটি একটু লাইনে থাকেন গাড়ি যাচ্ছে তো আমি শুনতে পারতেছি না ভালো কিন্তু এই গ্রাফাইটিস কি করবে গ্রাফাইটিস কি করবে এই গোলমালের মধ্যে ভালো শুনতে পাবে রেলগাড়ির গর্জনের মধ্যে ভালো শুনতে পাবে হইচয়ের মধ্যে ভালো শুনতে পাবে এটি গ্রাফাইটিস এর কিন্তু খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ তো আমরা এই জায়গাটিও আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি রুব্রিক্স আছে রুব্রিক্স এও আমরা পরবর্তীতে পাবো আমরা আরো একটু সামনের দিকে যাই স্বপ্নের ব্যাপারে যাই একটু স্বপ্নের ব্যাপারে যাই স্যার এক ঘামিতা লাগছে না তো আমি জানি না ঠিক এক ঘামিতা লাগছে কিনা তো না স্যার না স্যার স্বপ্নের জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর স্বপ্নের ব্যাপারে আমরা যাই স্বপ্নের ব্যাপারে এরা দুর্ঘটনা দুর্ভাগ্যের স্বপ্ন দেখে দুর্ঘটনা দুর্ভাগ্যের স্বপ্ন তো সে কি দেখে তে সে তো সব সময় একটা অমঙ্গল আশঙ্কা করে তার যে মেইন থিমটা সে সব সময় অনিশ্চয়তা ফিল করে এই কারণেই সে কি করে দুর্ঘটনার স্বপ্ন দেখে দুর্ভাগ্যের স্বপ্ন দেখে উলঙ্গ হওয়ার স্বপ্ন থাকে উলঙ্গতা সহ যৌন সংক্রান্ত বিষয়ে সে স্বপ্ন দেখে মৃত মানুষের স্বপ্ন দেখে আর কি বলা যেতে পারে ঘ্রাণ শক্তি তার তীব্র হওয়ার কারণে ফুলের গন্ধ সে সহ্য করতে পারে না এই স্বপ্নের পাশাপাশি সে কি করতে কিছুটা রুব্রিক্স মাঝে মাঝে একটু এলোমেলো আছে যে একটার সাথে ধারাবাহিকতা নাই তারপরেও একটু সহনশীল ভাবে নিবেন আপনারা কাইন্ডলি তো বলছিলাম ঘ্রাণ শক্তি তীব্র হওয়ার কারণে সে ফুলের গন্ধ সহ্য করতে পারে না আমরা অনেক সময় দেখি অনেক মুরব্বীরা থাকে তাদের কাছে নাকের কাছে ফুল টুল নিলে গন্ধরাজ অনেক বেশি গন্ধ গন্ধরাজ ফুল আমার খুব ফেভারেট পছন্দ তো আমার এক দাদি ছিল তো আমরা ছোটবেলায় ছোটবেলা কি যখন একেবারে ছোট না নাইন টেনে পড়ি ইন্টার পড়ি এই সময় গন্ধরাজ ফুলটা আমার কাছে খুব ফেভারেট ছিল তো আমার ঠিক প্রতিবেশী দাদি আর কি তো আমি মাঝে মাঝে এই গন্ধরাজ ফুল তার নাকের কাছে নিলে সে এত বিরক্তি প্রকাশ করত কিন্তু সে গ্রাফাইটিস এর কনস্টিটিউশন না সে সময় তো আর বুঝিনি এখন বুঝি যে গ্রাফাইটিস যদিও বলছে যে তীব্র ফুলের গন্ধ সহ্য করতে পারে না দাদির কথা যতই যদিও বলতেছি কিন্তু সে কনস্টিটিউশনালি গ্রাফাইটিস ছিল না কিন্তু সে ফুলের গন্ধ সহ্য করতে পারতো না মনে পড়লো আর কি এটি দেখে এই মুহূর্তে তো এই গ্রাফাইটিস কি বলা যেতে পারে আমরা আরো একটু ডিপে চলে যাই আরো একটু গ্রাফাইটিস এর ভিতরে চলে যাই গ্রাফাইটিস জ্ঞাপক রোগীদের রক্তে যথাযথ ভাবে অক্সিজেনের সংশ্লিষ্ট না হওয়াতে অর্থাৎ যে পরিমাণ অক্সিজেন লেভেলটা থাকার দরকার এটার কিছুটা ল্যাক থাকে ঘাটতি থাকে যার কারণে তাদের শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপের চেয়ে কম উত্তাপ থাকে গ্রাফাইটিস এর বডিতে রোগী এসে বলতে পারে রোগী তো এসে এইভাবে বলবে না যে আমার বডিতে অক্সিজেন লেভেলটা সঠিকভাবে নেই 
আমি আমার অক্সিজেনের ঘাটতি আছে আমার এই জন্য শরীরের উত্তাপ কম থাকে রোগী এসে এরকম বলতে পারে ডাক্তার সাহেব আমার শরীরটা সব সময় ঠান্ডা থাকে মনে হয় যেন সাপের শরীর মনে হয় যেন আমি এক রোগীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি কি সাপ ধরে দেখছেন নাকি বলতেছেন সাপের শরীরের মতো তা বলতেছে যে না ডাক্তার সাহেব সাপ তো কখনো ধরে দেখেনি সাপ কি ধরে দেখার বিষয় অনেক সবাই বলে যে সাপের শরীর খুব ঠান্ডা থাকে তাই আমি বললাম যে আমার শরীর সাপের মতো ঠান্ডা তো এরকম আর কি বলছে যে অক্সিজেন সংশ্লিষ্ট না হতে তাদের শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপটা কম থাকে এবং ঘরের ভিতরে অথবা ঘরের বাইরে সর্বত্রই তারা শীতল থাকে এবং এদের রক্ত নিশ্চয়ই জলের মতো পাতলা থাকে কিছুটা পাতলা টাইপ থাকে জলের মতো পাতলা থাকে ডাক্তার সাহেব আমার মনে হয় রক্ত নেই ডাক্তার সাহেব আমার রক্ত শূন্যতা আছে কেন আপনি কি করে বুঝলেন আপনার রক্ত শূন্যতা আছে ডাক্তার সাহেব সব আমার পাশের কারোর কাটে গেলে তার রক্ত কি ঘন লাল টকটকে ঘন বেরোয় আর আমার কাটে গেলে রক্ত বেরোয় পাতলা পানির মতো এমনটি বলতে পারে রুগীরা যেভাবে বলে আমি সেইভাবে একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি জাস্ট শেয়ার করতেছি সবাই মিলে আমারও পুনরাবৃত্তি হচ্ছে রিপিট হচ্ছে তো এরকম তো থাকবেই কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা যদি রক্ত পরীক্ষা করলে রক্তের শ্বেত কণিকা ডব্লু বিসির আধিক্য দেখা যাবে যদি আমরা এখানে কি বলা যেতে পারে ডব্লু বিসি টেস্ট করি তাহলে দেখা যাবে স্বাভাবিক যে ডব্লু বিসি থাকার কথা তার চেয়ে ডব্লু বিসির মাত্রাটা অনেক বেশি থাকবে গ্রাফাইটিস পেশেন্টের মধ্যে এই সকল রোগিনী কে কি বলা যেতে পারে অতি বিলম্বে অতি অল্প পরিমাণে অতি অনুজ্জ্বল ঋতুস্রাব হয় আমরা তো তাদের ঋতুস্রাবের বৈশিষ্ট্যতা যাইনি আমরা যদি ফিমেলে যেতে পারি সুযোগ পাই সময়ের সাথে তো ফিমেল পার্টটাও আমরা একটু কম্পারেটিভ করার চেষ্টা করব দেখি সামনে আমার ইচ্ছা আছে ফিমেল পার্টটাও একটু কম্পারেটিভলি করার চেষ্টা করব যদি আমরা মেন্টালি পালসিটিলার সাথে তার কান্নার কম্পারেটিভটা করেছি তো রক্ত পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে তার শ্বেত কণিকার পরিমাণ আধিক্য দেখা দেবে আর এদের কি হবে অল্প পরিমাণে আর বিলম্ব বিলম্বে তার ঋতুস্রাব হবে আমরা কি বলা যেতে পারে ক্যালকেরিয়া কার্বের সাথে গ্রাফাইটিস এর একটি তুলনা আমার সিটে আছে আমি চেষ্টা করব ইয়ে করার জন্য মজার ব্যাপার কি অদ্ভুত ব্যাপার কিছু মজার ব্যাপার আছে কি অদ্ভুত ব্যাপার আছে তো সেগুলো তো আমরা একটু বলছিলাম এর আগে যে মাথা ধরা বা মাথা ব্যথা গরম গরে বৃদ্ধি পায় খোলা বাতাস উপশম হয় আর ঠান্ডা লাগার ফলেও তার মাথা ধরতে পারে ঠান্ডা লাগার ফলেও তার মাথা ধরতে পারে কিন্তু মাথা ধরার সময় গরম গরে থাকতে পারে না ঠান্ডা লাগার কারণে মাথা ধরছে দেখেন বিষয়টা বেশ বেশ মজার আমি মজার বলছি এই কারণে যে ঠান্ডা লাগার কারণে তার মাথা ধরছে ঠান্ডা লাগার কারণে তার মাথা ব্যথা হচ্ছে কিন্তু বা সে গরম ঘরে থাকতে পারতেছে না এই মাথা ধরার সময় বা এই যে মাথা ব্যথার সময় এই সময় সে কি করতেছে সে গরম ঘরে থাকতে পারতেছে ডাক্তার গার্ডেন্সি বলেন চুলের গোড়া ও নখের উপর ইহার ক্রিয়া বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় নখের ব্যাপারটা তো আমরা সবাই জানি যে ডাক্তার হাসান মির্জা নখ দেখে ওষুধ দেয় অনেকেই বলে থাকেন আসলে হাসান মির্জা সাহেব কি শুধু নখ দেখে ওষুধ দেয় ওনার মতো যোগ্য যারা তারা এক পলকে অনবার পা হয়তো মাথা পর্যন্ত তাকায় দেখে অনেক কিছু বিচার করতে পারে কিন্তু আমরা অনেকে বলে থাকি যে হাসান মির্জা সাহেব নখ দেখে শুধু ওষুধ দিতে আসলে বিষয়টা এরকম না এরকম না তো আমরা বলতেছিলাম যে ডাক্তার গ্যারেন্সি বলেন চুলের গোড়া ও নখের উপর ইহার ক্রিয়া বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় মাথার চুল উঠিয়া টাক পড়িলে টাক স্থান মসৃণ বা তেল তেলে হয়ে যায় স্থানটি হবে সেটি মসৃণ হবে তেল তেলে হবে এই টাকের জায়গাটি মসৃণ হবে এবং তেল তেলে হবে এটা একটি পর্যবেক্ষণ নেই রুগী বলার সময় অনেক সময় অন্যদিকে চলে যায় এদিক সেদিক বলে ফেলে তো আমরা একটু দেখি এর ফিমেল অংশটা স্ক্রিনটা তো আমরা একটু ইয়ে করার চেয়ে কম্পারেটিভলি ইয়ে করা যায় কিনা ফিমেলটা একটু দেখি ফিমেলটা ফিমেলটা কম্পারেটিভ করার সময় আমার একটু বইয়ের সহযোগিতা নিতে হচ্ছে কাইন্ডলি কেউ অন্যভাবে নিয়েন না একটু আমাকে সহযোগিতা করবেন কাইন্ডলি আমরা তো স্ত্রী রোগের ক্ষেত্রে ফিমেলদের ক্ষেত্রে আমরা তো এটা জানি যে এরা এই ফিমেল পেশেন্টরা কি হয় মোটা থলথলে হবে ফ্যাটি হবে ফ্লাভি হবে এটা তো আমরা আগেই জানছিলাম এবং রক্ত শূন্য হবে এ ধরনের হবে সামান্য একটুতে ঠান্ডা লাগবে সর্দি কাশি হবে সেই সঙ্গে অত্যাধিক কুষ্ঠবদ্ধতা থাকবে চর্মরোগ থাকলে অথবা স্তনে ফাটা 
দিস স্টোনের ফাটা এই যে ক্র্যাকড 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 এই যে কি বলা যেতে পারে মাম্মি এখানে কিন্তু মাম্মি বিশেষ করে নিপিল এখানে কিন্তু গ্রাফাইটিস এর অবস্থানটা অনেক ভালো অনেক ভালো গ্রাফাইটিস রোগীরা রোগী সে নারী হোক আর পুরুষই হোক এদের সঙ্গমে অনিচ্ছা থাকে অনিচ্ছা থাকে একটা সিঙ্গেল রুব্রিক্স আছে এই কোশ্চেনের ব্যাপারে যদি আমরা রুব্রিক্স এ যেতে পারি আমরা সেটিও আলোচনা করব গ্রাফাইটিস এর রোগীর সঙ্গমে অনিচ্ছা থাকে বিশেষ করে আমরা তো ফিমেলটা পড়তেছি কিন্তু মেলের ক্ষেত্রে ঠান্ডা লাগলেই ডিম্বকোষ ফুলে যায় শক্ত হয় ঋতুর আগে পরে ডিম্বকোষের ব্যথা থাকে গ্রাফাইটিস এর রোগীর ঋতু বিলম্বে প্রকাশ পায় স্রাব অল্প থাকে একে তো বিলম্ব হয় একে তো বিলম্ব হয় তারপরে অল্প থাকবে আর কি হয় এই যে কি বলা যেতে পারে দিনে রাতে তার এই যে প্রদর স্রাব হয় ঋতুস্রাব যদিও কম হয় ঋতুস্রাব যদিও কম হয় বিলম্বে হয় কিন্তু তার প্রদর স্রাব কিন্তু কম হয় না প্রদর স্রাবটা অনেক বেশি হয় লিউকোরিয়াটা অনেক বেশি হয় যদিও আমরা লিউকোরিয়ার একটা আলাদা পার্ট রয়েছে তো সেখানে আমরা যেতে পারতেছি না আমরা এই স্ত্রী রোগের ক্ষেত্রে আমরা ক্যালকেরিয়া কার্বের কাছে একটু যাই ক্যালকেরিয়া কার্ব কি বলা যেতে পারে গ্রাফাইটিস মোটা ক্যালকেরিয়া কার্ব মোটা কিন্তু গ্রাফাইটিস এর ক্ষেত্রে এই পেট মোটার ক্ষেত্রে একটা কথা বিশেষ ভাবে আমরা মনে রাখবো সেটি হচ্ছে এরকম বারবার প্রসব করার পর বাচ্চা প্রসবের পর তার পেটটা বেশি বেড়ে যাবে গ্রাফাইটিস এর ক্ষেত্রে তার পেটটা যে বেড়ে যাবে বেশি এটি হচ্ছে তার বারবার বাচ্চা প্রসবের পর বাচ্চা প্রসবের পর তার এই পেটটা বেশি বেড়ে যাবে কিন্তু এটি এটি আমরা মনে রাখি যে গ্রাফাইটিস তো বেশ মোটা ভারী পেট মোটা তবে তার এই মোটার ক্ষেত্রে আমরা এটি জিজ্ঞেস করতে পারি যে আপনি আগে থেকে কি এরকম ভারী আপনার পেট এরকম ভারী ছিল না রে ডাক্তার সাহেব আমি আগে ভালোই ছিলাম পেটটা আমার এরকম ভারী ছিল না আমার পর পর কয়টা বেবি হলো এই বেবি হওয়ার পরে আমার পেটটা বেড়ে গেল তো আমরা আরো নিশ্চিত হলাম আমরা যারা কি বলা যেতে পারে এই যে এ আলী সাহেবের রোগী পর্যবেক্ষণ বইটি যারা সচরাচর পড়েন বা এটি যারা সচরাচর এটি নাড়াচাড়া করেন দেখবেন রোগী আহ এ আলী সাহেব কিন্তু এভাবে লিডিং কোশ্চেন করতেন কিছু দূর যাওয়ার পর কিছু দূর যাওয়ার পর তারপরে লিডিং কোশ্চেন করতেন ওষুধ নিশ্চিত হওয়ার জন্য তো সেরকমটি আর কি তো ক্যালকেরিয়া কার্বোহাইড্রেট সাথে আমরা একটু কি বলা যেতে পারে একটু স্ত্রী ফিমেল বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু ক্যালকেরিয়া কার্বের সাথে তুলনা করার চেষ্টা করি ক্যালকেরিয়া কার্বেরও গ্রাফাইটিস এর মতো ঠান্ডা সহ্য হয় না রক্ত শূন্য অবস্থা আছে রক্তের শেষ কণিকার ভাগ বেশি আছে চর্ম রোগ মাথার উপরে একজিমা পুরো মামরি এগুলো আছে কিন্তু গ্রাফাইটিস এর চর্ম রোগ অন্য প্রকারের ফাটা ফাটা উহাতে পাতলা মধুর ন্যায় কষানি ঝরে আর ঋতুর আগে সময়ে রোগিনীর কাশি হয় বাম স্তনের নিম্নে তীব্র বেদনা থাকে পালসিটিলার ঋতুস্রাব ফিকা সামান্য এবং বিলম্বে আমার এটা ঠিক মনে আসতেছে না পালসিটিলার ঋতু প্রকাশের বিষয়টা এই মুহূর্তে মনে আসতেছে না কিন্তু পালসিটিলা গরম কতর পালসিটিলা গরম কতর হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে শীত শীত ভাব অনুভব করে জিব্বা শুষ্ক থাকবে কিন্তু তারপরেও প্রচন্ড পরিমাণে শুষ্ক থাকবে এটিও একটি একশো তেপ্পান্ন অ্যাফ্রিজম একশো তেপ্পান্ন রিলেটেড লক্ষণ বলা যেতে পারে যে যার জিব্বাটা প্রচন্ড শুষ্ক থাকবে তার তো অবশ্যই পানির পিপাসা থাকা উচিত কিন্তু সে কি হবে তার থার্ড লেস থার্ড থাকবে না থার্ড লেস থাকবে জল পিপাসা থাকবে না রোগী এই বিষয়গুলো আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি আর বিশেষ করে আসলে আমি এই ওষুধটি আমার আগে বেশ নোট করা ছিল সেভাবেই আমি আলোচনা করার চেষ্টা করছি স্যার যদিও কম্পারেটিভলির কথা বলছে আমি আসলে নতুন করে এই নোটটির সাথে সংশোধন করার সুযোগ পাইনি সময় স্বল্পতা ছিল তো আমরা একটু শেষ হয়ে যাবে আমার হাতে যতটা মনে আসতেছে সিপিয়া যতটা মনে আসতেছে তবে ভুল হতে পারে আমি সেও না আমি এই মুহূর্তে আমার মেমোরিতে আসতেছে না তবে মেবি সিপিয়া মেবি সিপিয়া তো দেখি তারপর আমি স্যার বলবো যদি আবার মনে আসে আমি বলবো আধিক্য বেশি থাকে 
গ্রাফাইটিসের ব্যথা ভিতর হইতে বাহিরের দিকে যায় আর ব্যথা নিম্ন দিকে যায় আর ক্যালকেরিয়া কার্ভের ব্যথা কি বলা যেতে পারে ভিতরের দিকে যায় উপরের দিকে ওঠে একটু দ্রুতই যাচ্ছি দেহের উদ্বেদের ক্ষেত্রে ইরাপশনের ক্ষেত্রে গ্রাফাইটিসের ইরাপশন গুলো সাধারণত রস যুক্ত আর কি বলা যেতে পারে ক্যালকেরিয়া কার্ভের ইরাপশন গুলো সাধারণত শুষ্ক আর পরিবর্তনশীল মেজাজ বিষণ্নতা দুঃখ ভাব এগুলো গ্রাফাইটিসের মধ্যে পাওয়া যায় তার মেজাজটা পরিবর্তনশীল থাকে বিষণ্ন থাকে এবং দুঃখ ভাব থাকে আর কি বলা যেতে পারে ক্যালকেরিয়া কার্ভে নির্বোধের মতো তুচ্ছ বিষয় নিয়েও সে মহা খুশি থাকে ক্যালকেরিয়া কার্ভ নির্বোধের মতো তুচ্ছ বিষয় নিয়েও মহা খুশি থাকে আর কি বলা যেতে পারে গ্রাফাইটিসের নাকের স্রাফটা তরল থাকে আর ক্যালকেরিয়া কার্ভের নাকের স্রাফটা বা সর্দি স্রাফটা যে ডিসচার্জটা এটি ঘন থাকে সরি গ্রাফাইটিস ঘাম হবার সময় সে খারাপ বোধ করে যখন সে ঘেমে যায় তখন সে খারাপ বোধ করে আর ক্যালকেরিয়া কার ঘাম হইবার পর সে ভালো বোধ করে ঘাম হবার সময় বা পরে সে খারাপ সরি ভালো বোধ করে ভালো এবং খারাপ দুইটাই বোধ করে ক্যালকেরিয়া কার কিন্তু গ্রাফাইটিস শুধু খারাপই বোধ করে ঘাম হইবার সময় সে কি করে খুব খারাপ অনুভূতি তার ভিতর প্রকাশ পায় আর ক্যালকেরিয়া কার্ভের মধ্যে খারাপ এবং ভালো উভয়টি বোধ হয় এই যে আমরা গ্রাফাইটিসের এই যে রজোর ব্যাপারটা আমরা একটু আসি রজস্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকে স্বল্প কাল স্থায়ী হয় নিয়মিত সময়ের পরে উপস্থিত হয় আর ক্যালকেরিয়া কার্ভের ক্ষেত্রে রজস্রাব প্রচুর হয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হয় স্যার আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর মানে এখানে চলে আসছে স্যার বলছে গ্রাফাইটিসের রজস্রাবের পরিমাণটা অত্যন্ত কম থাকে স্বল্প কাল স্থায়ী হয় অনিয়মিত হয় এবং সময়ের পরে উপস্থিত হয় নির্দিষ্ট সময়ের পরে উপস্থিত হয় মিনিস্ট্রেশনের যে সাইকেলটা আঠাশ দিন আমরা ধরি সাধারণত কারো কারো ক্ষেত্রে নর্মালি আমরা আঠাশ থেকে বত্রিশ দিন ধরি তো এই গ্রাফাইটিসের এটা বত্রিশ দিনেরও পরে যাবে এরকম আর কি আর ক্যালকেরিয়া কার্ভের ক্ষেত্রে রজস্রাব প্রচুর হবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হবে এখানে কিছু কনস্টিটিউশনাল ব্যাপার আছে ক্যালকেরিয়া কার্ভের ক্ষেত্রেও আছে গ্রাফাইটিসের ক্ষেত্রেও আছে আর কি বলা যেতে পারে আমরা পোচ্ছাবের ব্যাপারটা একটু ইয়ে দেখি গ্রাফাইটিসের পোচ্ছাবের পরিমাণটা স্বল্প থাকে আর ক্যালকেরিয়া কার্ভের পোচ্ছাবটা পুনো পুনো পোচ্ছাব হয় পুনো পুনো পোচ্ছাব হয় আমরা স্যার সময় তো এগারোটা পর্যন্ত স্যার আমি কি কন্টিনিউ করব রুব্রিক্স গুলো কেউ যদি একটু সারা দিতেন আমি কি রুব্রিক্স গুলো কন্টিনিউ করব জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা গ্রাফাইটিস এর কিছু রুব্রিক্স এ যাবো কিছু রুব্রিক্স আছে সিঙ্গাল আর কিছু রুব্রিক্স আছে সিঙ্গাল না তো আমরা সিঙ্গাল গুলোই আগে বলার চেষ্টা করছি আমরা একটু আগে বলতেছিলাম যে গ্রাফাইটিস চিকন বুদ্ধির মানুষ বলা যায় না গ্রাফাইটিস কে গ্রাফাইটিস কে চিকন বুদ্ধির মানুষ বলা যায় না এটি আমরা একটু আগে বলছিলাম আমার কথার মধ্যে বলছিলাম একটু আলোচনার পরে বলতেছিলাম যে এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে তাকে চিকন বুদ্ধির মানুষ বলা যায় না বা অনেক চিকন বুদ্ধি বলতে তো গভীর আর যাদের বুদ্ধি বেশি তাদেরকে বলা হয় তাহলে আমরা তাকে কি বলতে পারি মাইন্ড সিম্পল পারসন মাইন্ড সিম্পল পারসন মাইন্ড সিম্পল পারসন তো সহজ সরল সোজা ব্যক্তি আমরা এটি মনে রাখার চেষ্টা করি এরপরে হচ্ছে মাইন্ড উইপিং মিউজিক ফ্রম মাইন্ড উইপিং মিউজিক ফ্রম এই যে মিউজিক কে কি বলা যেতে পারে অর্গান অর হিয়ারিং এখানে সঙ্গীত শুনলে তার কান না পায় সঙ্গীত শুনলে তার কি হয় কান না পায় সঙ্গীত শুনলে তার কান না পায় এটি আমরা খুব মনে রাখার চেষ্টা করি ফার্স্ট গ্রেডে আছে গ্রাফাইটিস যেগুলো বলতেছে গ্রাফাইটিস ফার্স্ট গ্রেডে মাইন্ড ফেয়ার সাফোকেশন অফ ইটিং এমিল শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার ভয় খাওয়ার পরে উপশম হয় তার মনে হয় যেন সে শ্বাসরুদ্ধ হবে কিন্তু খাওয়ার পরে এটি এমএল হয় এখানে গ্রাফাইটিস সেকেন্ড গ্রেডে ফার্স্ট গ্রেডে না এটা এই শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার ভয় খাওয়ার পরে উপশম হয় এখানে গ্রাফাইটিস সেকেন্ড গ্রেডে মাইন্ড গেরিফ ইভিনিং মাইন্ড গেরিফ ইভিনিং সন্ধ্যাবেলায় সে শোকার্ত হয় এখানে গ্রাফাইটিস সেকেন্ড গ্রেড সিঙ্গাল 
মলদার ফাটায় জ্বালা কর বেদনা মলদারের যে ফাটা রেকটামটা ফাটা থাকবে ফিসার হবে এবং সেখানে বার্নিং হবে আমি আবারো বলছি যে রুব্রিক গুলো এ করার সময় আমরা কনস্টিটিউশনালি গ্রাফাইটিস কিনা সেটা মনে রেখে তারপরে রুব্রিক গুলোকে আমলে নিব সেটাকে মাথায় না রেখে রুব্রিক গুলোকে আমরা আমলে নিব না জাস্ট রুব্রিক গুলো আমরা জানতেছি তো এরপরে আমরা পরের রুব্রিক্স দিতে যাই ফিমেল জেনিটালিয়া সেক্স লিউকোরিয়া হাতের আঙ্গুলে ক্ষতকর বা হাজাকর বেদনা হয় হাতের আঙুলে ক্ষতকর বা হাজাকর বেদনা হয় যদি গ্রাফাইটিস কনস্টিটিউশন মেলে তারপরে এই রুব্রিক্স থাকে তাহলে আমরা গ্রাফাইটিস এর কথা চিন্তা করব তারপরে কি বলা যেতে পারে আই ডিচার্জ আই ডিচার্জ লিডস পুজ ড্রেড আপ চোখের পাতা হতে পুজ নির্গত হয়ে শুকিয়ে যায় চোখের পাতা হতে পুজ নির্গত হয় এবং হয়ে সেখানেই শুকিয়ে যায় এটি গ্রাফাইটিস সেকেন্ড গ্রেড এ ফার্স্ট গ্রেড না আমরা এটি মজার রুব্রিক্স আছে এর পরের রুব্রিক্স টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু রুব্রিক্স টি কি বলা যেতে পারে ফিমেল রিলেটেড এই রুব্রিক্স টি আমরা খুব মনে রাখার চেষ্টা করব ভীষণ এর রুব্রিক্স ভীষণ লস অফ ভীষণ ভীষণ লস অফ ভীষণ ভ্যানিশিং অফ সাইট মিনস ইস ডিউরিং প্রত্যেক মাসে আমার দুই চার পাঁচ দিন এরকম হয় সেই সময় আমি চোখে কম দেখি রুগীও জানে না যে তার এই সময় এটা হচ্ছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রুগী এসে বলতে পারে এরকম যে ডাক্তার সাহেব প্রতি মাসেই আমার একবার হয় এরকম কি পঁচিশ দিন পর এরকম হয় কি মাসে একবার হয় আমার মনে হয় যে নাকি আমি চোখে ভালো দেখতেছি না আমার দৃষ্টিটা সমস্যা হচ্ছে এটা সব আবার কয়দিন দুই তিন চার দিন পর আবার ঠিক হয়ে যায় তখন আমরা আমাদের যে কোনো কৌশলে আমরা বের করে নিতে পারি যে যদি এটি তার এই মিনিস্ট্রেশন পিরিয়ড এর সময় হয় মিনিস্ট্রেশন ডিউরিং এ হয় তাহলে আমরা আর কনস্টিটিউশনালি যদি গ্রাফাইটিস হয় তাহলে আমরা গ্রাফাইটিস কে আমলে নিব আমরা ইয়ার এর একটি রুব্রিক্স এ যাই ইয়ার ইরাপশন বিহাইন্ড দা ইয়ার্স লেফট দেন রাইট প্রথমে বাম কানের পিছনে তারপর ডান কানের পিছনে উদ্বেদ হয় আমি আমার এই কানের পিছনে উদ্বেদের ব্যাপারে আমি বলতেছিলাম আমার আলোচনার মধ্যে যে গ্রামের মানুষ জন এসে বলে যে কান পেস্কি হইছে কান পেস্কি হইছে মানে কানের পিছনের দিকে বা কানের নিচের দিকে কানের নিচে যে একদম ছোট অংশটা এখানে অনেক উদ্বেদ হয় সেখানে রস ফুস হানি লাইক ডিসচার্জ হয় এটি গ্রাফাইটিস খুব বহুল ব্যবহৃত আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক পেশেন্ট কে দিছি অনেক ভালো রেজাল্ট পাইছি আমরা পরের রুব্রিক্স টিতে চলে যাই ইয়ার ইরাপশন বিহাইন্ড দা ইয়ার্স ময়েস্ট স্ক্রেচিং অ্যাগ্রোভেশন আফটার অর্থাৎ কানের পিছনে আদ্র উদ্বেদ যা চুল কানের পরে বৃদ্ধি হয় এগুলো আমরা সবাই জানি তারপরে জাস্ট একটু স্মরণ করা দেখি আমি যেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো শেয়ার করতেছি যে স্ট্যান্ডিং স্ট্যান্ডিং একটি রুব্রিক্স আছে স্ট্যান্ডিং আমার কাছে স্ট্যান্ডিং রুব্রিক্স গুলো অনেক দামি আমি যখন রেপারটারি দেখি তখন এই স্ট্যান্ডিং পার্টটা যেখানে পাই সেখানে আমি খুব গুরুত্বের সাথে দেখি বলছে এক্সটার্নাল থ্রট এক্সটার্নাল থ্রট এর এক্সটার্নাল থ্রট সুইলিং সুইলিং কি বলা যেতে পারে সার্ভাইকাল গ্ল্যান্ড সার্ভাইকাল গ্ল্যান্ড স্ট্যান্ডিং টু শোল্ডার অর্থাৎ ঘাড়ের গ্রন্থি সমূহ স্ফীতি বা ফোলা এটা কান পর্যন্ত বিস্তৃতি হয় যে ঘাড়ের গ্রন্থি সমূহ কি হয় ফুলে যায় সুইলিং হয় স্ফীতি হয় সেটা কি হয় স্ট্যান্ডিং হয় অর্থাৎ বিস্তার লাভ করে কোন পর্যন্ত কান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে কোন পর্যন্ত কান পর্যন্ত এখানে হচ্ছে আহ গ্রাফাইটিস সিঙ্গাল আমি যে রুব্রিক্স গুলো বলতেছি বেশিরভাগই সিঙ্গাল অ্যাবডোমেন হিট অ্যাবডোমেন হিট অ্যাবডোমেন হিট মিনস ইস ডিউরিং এখানেও গ্রাফাইটিস 
abdomen pain liver abdomen pain liver warm drinks ml अर्थात जकृत वा लिवर बेदना गरम पानी और पानी उपशम है गरम पानी पान कर ले जकृत व्यथा उपशम है डॉक्टर सहेब हमारे उन्नी तो बोलते गरम पानी खाए तो भलोई लगे मन जो बेथाटे शुरू है तक क्या करी खूब दामी गरम पानी पाने लिवर प्रदेश व्यथा उपशम है ठीक खुबी गुरुपूर्ण और हाँटुते शक्त करवहार कर गत एक दे बस आगे हाटुर कमप्लेन बेस समय बाबा शक्त पायर तालुते मानुषे जे रखना आंचलिक भाषा गुस्सुल जाएगी डिंग दिन चर्मे चुलकानी है ग्राफाइटिसंगल रुब्रिक्स ना सिंगल रुब्रिक्स ना मुखे माकसार जाल थार अनुभूति मोट ड्रग हटी मोट ड्रग हटी फार्स्ट ग्रेड एंडलि ग्राफाइटिस फार्स्ट ग्रेड एंडलि ग्राफाइटिस हानिलई ग्राफाइटिस सिंगल हानिलईकर बेपारे 
তারপরে জেনারেলাইটিস ইমাসিয়েশন এফেক্টেড পার্টস জেনারেল জেনারেলস ইমাসিয়েশন এফেক্টেড পার্টস এই পর পর তিন চারটি রুব্রিক যেটা বললাম এগুলো রবিন মারফির রিপোর্টারি থেকে আমি নিছিলাম যে আক্রান্ত অঙ্গে শীর্ণতা দেখা দেয় এখানে মোট ড্রাগ হচ্ছে 10টি গ্রাফাইটিস সহ গ্রাফাইটিস ফার্স্ট গ্রেডে কিন্তু আরো চারটি ফার্স্ট গ্রেড রেমেডি আছে আমি সিটি সেই সেগুলো ফার্স্ট গ্রেড আরো চারটি রেমেডি আছে সেটা হচ্ছে গ্রাফাইটিস লিডামপাল প্লাম্বাম মেট পালসেটিলা আর সিকেলিকর এই পাঁচটি হচ্ছে ফার্স্ট গ্রেডে এ ছাড়াও আরো পাঁচটি রেমেডি আছে সেগুলো আমি আমার সিটে নাই তো রিপোর্টারি না দেখে বলা যাচ্ছে না এর পরের রুব্রিক্সটি হচ্ছে জেনিটালিয়া ফিমেল লিউকোরিয়া ঘুষিং অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে নির্গমনশীল নির্গমনশীল এই প্রচুর পরিমাণে নির্গমন হয় আমরা বলছিলাম আমরা যখন একটু তুলনা করছিলাম তখন বলছিলাম তার ঋতুস্রাবটা যদিও কম হয় বিলম্বে হয় কম হয় সামান্য পরিমাণ হয় বাট লিউকোরিয়া কিন্তু তার অনেক বেশি হয় বাট লিউকোরিয়া কিন্তু অনেক বেশি হয় লিউকোরিয়ার পেশেন্ট আসলে অনেক বেশি লিউকোরিয়া বললো পেশেন্টটি গ্রাফাইটিস এর কনস্টিটিউশনাল হলো তখন যদি আমি তাকে আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য তো আপনার মিনিস্ট্রেশনটা কেমন হয় আরে ডাক্তার সাহেব সেটা তো হয়ই না ঠিক মতো অনেক দিন পর হয় ডেট পার হয়ে যায় অনেক দিন লেট হয় তারপরে অল্প একটু হয় কিন্তু এই যে সাদা স্রাপ তো হইতেই থাকে হইতেই থাকে এরকম কি যদি আমরা পাই তাহলে আমরা এই গ্রাফাইটিস কে আমলে নেব ইনশাআল্লাহ তো এই যে প্রচুর নির্গমনশীল পদার্থস্রাপ এখানে গ্রাফাইটিস একা না সিঙ্গেল না এখানে ক্যালকেরিয়া কার্ব আছে গ্রাফাইটিস আছে লাইকোপডিয়াম আছে সিপিয়া আছে এগুলো ফার্স্ট গ্রেডে আছে এগুলো সহ মোট 10 টি রেমেডি আছে তো আমরা এই রুব্রিক্স গুলো মোটামুটি দুই চারটা রুব্রিক্স আমি স্কিপ করে গেছি তো আমরা এবারে আমরা কিছু কি বলা যেতে পারে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মতামত কিছু লক্ষণের উপর তাদের মতামত আছে এটা দিয়ে আমি শেষ করব তো গ্রাফাইটিস একটি গভীর ক্রিয় ওষুধ যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ক্রিয়া করে এবং ঘন ঘন প্রয়োগ করা উচিত নয় যেটা আমি বলছিলাম এটি বলছে ডাক্তার ভট্টাচার্য ডাক্তার ভট্টাচার্য বলছে গ্রাফাইটিস একটি গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ক্রিয়া করে এখানে বলা হয়েছে দীর্ঘদিন বলতে চল্লিশ দিনের কথা বলা হয়েছে এবং ঘন ঘন পুনঃপ্রয়োগ করা উচিত নয় পুনঃপ্রয়োগ করা উচিত নয় এরপরে আমরা গ্রাফাইটিস এর আরেকটি ডাক্তার জর্জ রয়েল এর একটি মন্তব্য আমরা নিব বলছে স্তন বৃন্ত ফেটে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোন ঔষধ আমার হাতে এত বেশি ব্যবহৃত হয় নাই আমি এটি বাহ্যিক প্রয়োগ করি এবং এর তিরিশ শক্তি আভ্যন্তরিক ব্যবহার করি এটি জর্জ রয়েল বলেছেন যে স্তন বৃন্ত ফেটে যাওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাফাইটিস এর মতো এত অন্য কোন ওষুধ এত বেশি ব্যবহার করেননি আমরা এরপরে ডাক্তার ডি এম ফোবিস্টার এর একটি উক্তি নিব পুড়ে যাওয়ার পর পুড়ে যাওয়ার পর বার্নিং হয়ে যাওয়ার পর বার্ন আর কি পুড়ে যাওয়ার পর সেই অংশে মাংসঙ্কুর যদি জন্মে পুড়ে যাওয়া অংশে মাংসঙ্কুর জন্মে তাহলে গ্রাফাইটিস দুইশো এখানে শক্তির কথা উনি বলছে প্রায় অব্যর্থ ঔষধ ডাক্তার ডি এম ফোবিস্টার আমরা এরপরে ডাক্তার কি বলা যেতে পারে যার যার রেপাটারি বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় যেটি কেন্ট সাহেব কেন্ট সাহেবের একটি মতামত আমরা গ্রাফাইটিস সম্পর্কে দেখব বলছে গ্রাফাইটিস তার সাধারণ জীবনযাত্রায় কিভাবে যে তার সন্ধির ভাজে ভাজে উদ্বেদ সৃষ্টি হয় তার ব্যাখ্যা যে পারে করুক কিন্তু এই চমৎকার ঔষধটি এরকম লক্ষণ সৃষ্টি করে কেন্ট সাহেব বলছে যে যে যেভাবেই ব্যাখ্যা করে করুক কিন্তু এই চমৎকার ঔষধটি অর্থাৎ গ্রাফাইটিস ঔষধটি এরকম লক্ষণ সৃষ্টি করে অর্থাৎ তার এই ভাজে ভাজে সন্ধির ভাজে ভাজে উদ্বেদ সৃষ্টি করে এটি কেন্ট সাহেব বলেছেন আমরা ইবি ন্যাশ এই ইবি ন্যাশের একটি মন্তব্য আমরা দেখব গ্রাফাইটিস হাত এবং পা দুটি পা দুটি দুটোরই আঙুলের নখ মোটা হয় বিকৃত ভাবে বৃদ্ধি পায় যখন তুমি নখের এরকম অবস্থা দেখবে তখন কখনোই গ্রাফাইটিস কে ভুলবে না এটি বলছেন ডাক্তার ইবি ন্যাশ আমরা আর দুই তিনটি কমেন্টস এর পরেই আমরা শেষ করব ইনশাল্লাহ আমরা এবার ই এ ফারিংটন এর একটি কমেন্টস এ যাব তিনি বলছেন গ্রাফাইটিস যদি ঠোঁটের প্রান্ত ভাগ ফাটা ফাটা এবং রক্তস্রাব প্রবণ হয় তবে তোমরা গ্রাফাইটিস ব্যবহারে ইতস্ত করার প্রয়োজন নেই তবে তোমাদের গ্রাফাইটিস ব্যবহারে ইতস্ত করার প্রয়োজন নেই এটি বলছেন ডাক্তার ই এ ফারিংটন 
আমরা এরপরে উপেন্দ্রনাথ সরকারের একটি ডক্টর উপেন্দ্রনাথ সরকার ওনার একটি মতামত দেখব গ্রাফাইটিস এর উপর গ্রাফাইটিস এ কার্বন জাতীয় ঔষধ সমূহের মুক্ত খোলা বাতাসে আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত অধিক পরিলক্ষিত হয় অথচ ঠান্ডাতেও অতি সহজে ঠান্ডা লাগিয়ে যায় বলছে যে কার্বন জাতীয় ঔষধ সমূহ যা মুক্ত খোলা বাতাসের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত অধিক পরিলক্ষিত হয় অথচ কি হয় ঠান্ডায় অতি সহজেই ঠান্ডা লেগে যায় আমরা আরেকটি ডক্টর হ্যামন্ড তার একটি মন্তব্য আছে এই মন্তব্যটি আমরা নিব আর তারপরে হাসান মির্জার একটি মন্তব্য আছে কোন রোগীর মুখের ভাষা যদি জানা যায় কোন রোগীর মুখের ভাষায় যদি জানা যায় যে ফুলের গন্ধ সহ্য করতে পারে না যেটা আমরা বলছিলাম আমাদের আলোচনার মধ্যে তাহলে সেই রোগীর মধ্যে গ্রাফাইটিস খুঁজে নিতে পারি এটি বলছে ডক্টর হ্যামন্ড আমরা আমাদের ভারত উপমহাদেশের কি বলা যেতে পারে অত্যন্ত বিখ্যাত ডক্টর হাসান মির্জা বিখ্যাত শ্রদ্ধ যে বলছে মোটা থলথলে দেহ কোষ্ঠকাঠিন্য এবং চর্মরোগ প্রবণ রোগিনীর জন্য গ্রাফাইটিস সবচেয়ে ভালো ওষুধ এটি বলছেন ডক্টর হাসান মির্জা তো আলহামদুলিল্লাহ আমি যদিও আজকে আমার সাথে শ্রদ্ধেও আরো একজন ডাক্তার ছিলেন আলোচনার জন্য তো তার যে কোনো সমস্যার কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি তো আমি বিশেষ করে দু একজন জানে আমাদের নাসির স্যার জানেন ওই যে আমাদের গুড নাইট স্টাডি গ্রুপে আমি মোটামুটি মাঝে মাঝে দু চার দু একদিন একটু কথা বলি ওখানে সাধারণত এক ঘন্টার ইয়ে হয় এই লেকচারটি সেরকম একটা সময়ের জন্য করা ছিল তো গুড নাইটে অবশ্য আমি গ্রাফাইটিস উপস্থাপন করতে পারিনি গুড নাইটের জন্য করা ছিল কিন্তু গুড নাইটে গ্রাফাইটিস উপস্থাপন করা হয়নি তো আজকে আপনাদের সাথে উপস্থাপন করলাম আমার এই উপস্থাপনায় বিশেষ করে আমার কথাবার্তার মধ্যে কিছু আঞ্চলিকতার প্রভাব আছে প্রোনাউন্সিয়েশনে কিছু সমস্যা আছে তো তারপরও আমি চেষ্টা করছি আমার সাধ্যের মধ্যে আলাপক আমাকে যতটুকু তৌফিক দান করছেন তো এতক্ষণ ধরে আপনারা আমার সাথে থেকে আমাকে উৎসাহিত করেছেন আপনারা আমার সাথে না থাকলে আমি কথা বলার উৎস হারিয়ে ফেলতাম তো আপনারা আমার সাথে থেকে আমাকে উৎসাহিত করেছেন আপনাদের সকলকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং দোয়া মুবারকবাদ আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখুক ভালো রাখুক হোমিওপ্যাথির স্বার্থে আল্লাহ পাক আমাদের ভালো রাখুক সেবা করার তৌফিক দান করুক জি ধন্যবাদ সবাইকে আমি এই পর্যন্ত শেষ করছি ভালো থাকবেন সবাই আমি রুবনিক্স বলিনি ওনার একটা কমেন্টস বলছি রুবনিক্স ঠিক না ওনার একটা কমেন্টস